Allora, questa è la tire, è la tire che noi andremo ad analizzare. Analizzeremo eh, i vari momenti shock che per noi sono, sono questi qui che vedete, che vedete a schermo, più giù ce ne sono, ce ne sono degli altri. E, chi vuole illustrarla questa, questa tier? Chi si prende la responsabilità? Vale, non, spinge non, non, posso... non spingete, andate calmi. Eh. No, no, posso andare io. Praticamente analizzeremo ora il numero preciso di quante sono, non lo so. Comunque, 29. Andremo analizzare... eh, okay. andremo a analizzare quelli che secondo noi sono stati i momenti, diciamo, che ci hanno fatto saltare sul divano eh, nell'anno trascorso. Quindi, eh, tra eventi in ring e tra notizie varie, quello che ci ha scosso. Uh, di più durante l'anno andremo a analizzarle le categorie le vedete sono oh my god che, sono, che è praticamente il, il 10 diciamo il 9-10 come voto il poesia movimento che è un 7-9 il boom che è il 6 il mai che sto a vedere è da 5 a 3 e il ginocchio in faccia che è 2-1-0 e, e quindi diciamo che la graduatoria sarà fatta su questi sono di vario tipo, siamo da, parleremo di ritorni, parleremo di, di eventi extra ring, parleremo un po' di tutto quello che è accaduto quest'anno, quindi eh, pareri da fan a fan come sempre, saremo qui per argomentare, voi diteci la vostra e, e poi vedremo quale sarà lo shock dell'anno, poi lo vedremo in fondo, e, io direi che ci siamo, è abbastanza chiaro, è abbastanza semplice. Sì, sì. Intanto ringrazio Lippino Kei che si è abbonato per il 26esimo mese. Quindi grazie mille Lippino Kei per aver rinnovato l'abbonamento. E inizia a mettere un po' di pepe a questa tire perché dice Sasha e Wyatt sono sopravvalutati. Chi è, chi è questo? Chi è, questo? è Lippino Kei che ha rinnovato l'abbonamento per il 26esimo mese. Mi dissocio. <ride> Il doc invece è d'accordo, non ha detto Soprattutto niente. Soprattutto sul secondo, eh, su Sasha posso anche, posso anche accettare la cosa. Su, sul secondo mi dissocio per forza. <ride> no comment. Allora, vi direi, direi di partire con, con la prima analisi, diciamo. E la prima analisi è, anche se non si capisce molto dalla, dalla foto, ma è quella che abbiamo trovato, quindi... È così ed è il ritorno del, dello sì al gran completo parola a te Find ma io il ritorno dello sì io lo metterei quasi parto dal voto e direi boom è un 6 secondo me eh, vanno in una situazione lo abbiamo detto tante volte dove eh, quest'anno si vive di transizione no? ci sono tante rivalità che devono arrivare a un punto e per forza di cose tutto quello che accade prima di arrivare a quel punto lo percepisci un po' come una cosa transitoria, una cosa di passaggio. Certo è che insomma lo si è riunito, Gestais, Gallo, Sanderson sono signori performer, e non, non sto certo di a scoprirli, e male al roster non fanno, quindi eh, ad ora eh, hanno avuto questo primo passaggio, eh, vediamo poi come si evolverà soprattutto dopo. Eh, se avranno dei percorsi di coppia se avranno AJ Styles magari un, un nuovo tentativo quando i titoli saranno liberi di correre per i titoli massimi insomma cioè, in, in teoria loro aspirazioni possono averne in entrambi i comparti eh, quindi essendo una cosa appunto transitoria quindi quello che viene scritto ora secondo me è un po' un passaggio mi viene da dire boom eh, quindi un 6 e poi rivalutarli magari più in là quando ci saranno le, le aperte diciamo le corse al titolo senza eh, prigionieri ecco Masso? Eh, tanto sono tornati per questi i soldi e, e lo hanno anche palesato come avevo già detto nella Vero. scorsa live lo hanno anche detto palesemente ma non mi garbavano prima non mi è interessato il loro ritorno cioè non... Non è che sia wow, che bello, è tornato, boh, e sono tornati i Bubarei e Devon. No, sono tornati gli ossi, cioè gente che fa il suo, appunto, non esagera, non è che fa niente di che. Ora, il ginocchio in faccia sarebbe, cioè, è per le cose brutte, no? Però, che, ma che sto a vedere, ci può stare. 
come categoria, secondo me. E non, non metterei nella sufficienza personale questa cosa. Ecco. Doc? Allora, io lo metto in boom, perché comunque quante, per come è avvenuto questo, cioè, questo ritorno, un minimo di gasamento, diciamo così, me l'ha, me l'ha, me l'ha provocato. Poi non è che abbiano fatto tantissimo, eh, quindi li metto in, in boom. Ma no, anch'io sono per il boom, alla fine dobbiamo tener conto, comunque lo dico anche per i ragazzi in chat, dobbiamo tener conto del momento che ha generato, non di quello che è successo dopo, ma nel esatto. momento qual è stata la nostra reazione. Quello che è successo dopo è un'altra, è un'altra cosa. Letteralmente è quindi... l'esatto momento della situazione. Esatto, quindi... Ah, guarda chi c'è. Così, eh, beh, ci sta. Esatto. No, ma... Poi, no, per fare un esempio, c'è cioè il momento, dobbiamo notare il momento quando AJ Style abbraccia Finn Balor e arrivano quelli degli altri due del, dello sì. Sono eh, per centrare il momento. Il secondo che analizziamo è Roma Reigns che unifica le cinture a Wrestlemania. Mas, partiamo te per primo stavolta. Eh, Roma Reigns che unifica le cinture a Wrestlemania è oh my god, perché... Cioè, da una parte te lo potevi aspettare, di certo ci usciva qualcuno con le doppie cinture, a meno che non volevano far terminare in modo tipo squalificano contest un main event del WrestleMania, che è partito con la tagline del miglior match in assoluto di sempre, ma delle tagline ci si frega abbastanza, anche perché due anni fa c'è stato The Greatest Wrestling esatto. Match Ever tra Edge e Randy Orton. Quindi escludendo che comunque la tagline è esagerata, il, l'incontro che ha tanti non è garbato, ma alla fine per me, cioè, poi ci, si sono anche rifatti con SummerSlam, dopo lo vedremo, ma più, è una cosa che non è, quante volte è successa che i campioni fossero unificati, ci fosse un unico campione per entrambi i roster, poco, molte poche volte, per me è un oh my god, considerando anche chi è che ha vinto i titoli. Cioè, se lì ci fosse stato Brock Lesnar avrei sicuramente diminuito eh, il voto, diciamo. Prima di darti la parola, Tefin, ringrazio Carlo92 che ha rinnovato l'abbonamento per il secondo mese. Quindi grazie mille Carlo per aver rinnovato l'abbonamento. E Find, vai pure. Ma io, tua... no, io non sono su Oh My God assolutamente perché allora la cosa che accade sì a livello eh, storico ha una rilevanza da Oh My God eh, però se questa tier list è fatta sullo shock vissuto personale mh, è uno shock molto relativo nel senso che ci poteva stare che vincesse Roma Dance si sapeva come ha detto Mas che uno dei due avrebbe unificato eh, io sono tra il boom e la poesia in movimento sinceramente però mh, vista la, la, la magnitudo che avevano creato prima con quel titolo di quel match come diceva Mas eh, poi alla fine prendo quello che è arrivato boh, viene quasi da metterla addirittura in boom no, neanche in poesia in movimento sinceramente quindi cioè, ha una rilevanza storica enorme eh, però nel momento in cui la vivo eh, boh, sì, vabbè, è importante sufficienza piena però eh, finisce lì ecco, poi non mi riesce a esaltarmi più di tanto quindi vado un boom eh, prima di darti la parola Doc, ringrazio anche Dimpo4 che ha, rinno- ha fatto il suo primo abbonamento Prime con noi quindi grazie mille, grazie mille. Dimpo per, per aver sottoscritto un abbonamento Ancora grazie, ancora di più per un nuovo abbonamento. Esatto. Eh, vai, Doc. Sì, anch'io lo, lo metto in boom, perché adesso quando è avvenuto, cioè, il match è stato veramente brutto. E, cioè, non è che era... Adesso speriamo che finisca sta resta il menia. I momenti shock del, della seconda notte sono stati altri io lo metto in boom perché alla fine sì, è un evento importante però se devo valutare proprio il momento, sì, è finito cioè, è finito il match è, è finito lo strazio cioè, è come, mettiamola così quindi mettiamolo in boom io lo metto in boom, non c'è molto 
da esultare, non è un momento che mi ha fatto esultare né, né niente. Faccio una, una veloce carrellata tra i pareri in chat, vedo tantissimi ginocchi in faccia di Marco, di... Uh, no, è sempre Marco che lo dice più volte. Sì, sì, sì. No. Poi abbiamo poesia di Marco Carnavalle, poesia di Zendler, eh, Marco che dice più che in faccia in giro anche le mani. <ride> sì, sì, lo è. Lo... Cardo 92 dice comunicazione abbastanza scialbe anonima. Beh, dai, eh, sono contento perché pensavo di dire un, un'eresia mettendolo un boom, invece che vedo che c'è abbastanza equilibrio, anche il doc conferma, quindi confermo pensavo di essere anch'io. un pazzo, invece... No, no, confermo, confermo anch'io che, che, il boom, che il boom pieno, ecco. E, Doc, il ritorno di Stroman. Ecco, il ritorno di Stroman io non posso valutarlo perché me lo sono spoilerato su Twitter. Ah. E quindi <ride> quando l'ho visto eh, poi in tv, cioè qui in tv, cioè, su Discovery Plus, lo sapevo già, sapevo già com'era avvenuto quindi non c'è stata nessuna reazione ma perché c'è stata questa cosa che ho aperto Twitter per sbaglio e mi è venuta fuori, ritorna co- come è stato fatto, quindi non lo posso giudicare perché era già, era già avvenuto quindi... ma quando l'hai letto su Twitter cioè hai, fatto, hai continuato a fare scroll o ti sei fermato e hai fatto ah, è tornato Stroma perché... no, beh, ma cioè, hai detto, ah, è, è, detto è, to- è tornato Stroma poi ho letto come è avvenuto però non c'è quel, eh, non è, è come diverso, vederlo sul, diverso, sul, sullo schermo, fai, quindi non, dare un giudizio nello schermo, non, non posso dare un, un giudizio su questo. Quindi dove lo metti? Che non ho capito, scusami. In... Eh, no, no, non, 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 no non, non, lo, voto. non lo voto, questo non, non, non voto. Puoi votare. No, perché non... È solo sto bonus eh, però, eh, dopo, dopo basta, sì, dopo sì. ti devi sbilanciare. No, no, poi le, sugli altri... Beh, non avendolo visto ci può stare, dai. Sì, sì, no, la mia era una, era una battuta la mia. Vai, Find. Io lo metto un boom, semplicemente boom, perché arriva, è stato un attimo... Oh, arriva a Stroma, tra l'altro se non sbaglio avevamo il live reaction, quindi eh, fu un, un, un po' una sorpresa sul momento, vissuto abbastanza bene, poi eh, si deve analizzare il momento, non è certo un ritorno di quelli più clamorosi della storia, però è comunque un ex campione che torna un ex licenziato che torna di nome, tra cui, tutti quelli che abbiamo visto è uno dei nomi più roboanti di quelli che sono tornati quindi io l'ho anche simpatico per ovvi motivi però eh, sinceramente un, un, un 6 glielo do tranquillamente sul momento esatto in cui lo vedo tornare ecco poi l'analisi sul dopo non, non ci compete in questo caso la tracklist però il momento in cui è tornato l'ho visto abbastanza da boom dai Mas? Eh, guarda, per me da ginocchio in faccia, perché per me è Strowman eh, sempre contato zero o sotto zero, e vederlo, vedere oh, è tornato, cioè la reazione è stata, ah, perché? Se ne poteva fare meno, si stava meglio anche prima. Cioè, giusto, anzi, giusto per un po' la sorpresa, io farei ma che sto a vedere, non ginocchio in faccia, giusto un po' per, per la sorpresa così. Però, no, dai, non mi piace. <ride> no, io vado anch'io per il boom anche stavolta. Sono, Sono buono anch'io. No, diciamo che io non, non tendo a non spoilerarmi mai niente. Quindi, vederlo, l'abbiamo visto in live reaction in Seven Find, quando a Raw, se non sbaglio, tra l'altro, fu sì. nel Raw dopo Extreme Rules, se non erro. Sì, può essere. Se non ricordo male. No, no, dopo Extreme no. Roots, no, prima, prima è tornato. Prima? Eh, Extreme Roots è tornato ne, guai. Nel Rodo, e allora, in quello dopo, o, in, o nella, nel primo del, del pay-per-view Extreme Roots, comunque è tornato la sera dopo di un pay-per-view, forse Summers. Eh, magari era. quello prima, magari Clash of the Castle, cos'è? Clash of the Castle, esatto, esatto, Clash of the Castle, esatto. Come dice anche Carlo, hai ragione. Rodo post Clash of the Castle, Clash of sì. the Castle. E quindi anche per me va lì in boom, cerco di non spoilerarmi mai niente, quando l'ho visto ero, ero contento, non... per me Stroman merita di stare in WWE per quello, per quello che sa fare. Prossimo, per me ce la sbrighiamo velocemente, Mandy Rose licenziata. Ti do di nuovo la parola Doc. Ah, vai, vai. 
vai Doc. Beh, quando, lo, quando ho letto la, la notizia è stata oh my god, cioè, cosa hanno, cioè, che cosa hanno, cioè, che cosa, cioè, che cosa è successo. Poi quando ho letto tutto quello che, cioè, tutto quello che c'era dietro, cioè, però è proprio il momento proprio di, di, di shock, perché non me, lo sarei mai, non me lo sarei mai aspettato. Quindi proprio shock totale. Find? Confermo. Oh my God, anch'io non me l'aspettavo mai. Tra l'altro eravamo freschi di titolo perso, però sono passato da, da un opposto all'altro, perché quando ha perso il titolo... Uh, il, la mia testa mi diceva ok dai la mandano nel main roster e qui invece dopo un attimo è stata licenziata quindi dalle stelle alle stalle nella mia testa quindi è stato veramente uno shock quindi oh my god facile proprio massa anche te per l'oh eh, my god eh, sinceramente no eh, cioè oddio perché dici sul momento in cui l'ha saputo sì, sì, beh, tu devi analizzare il momento, cioè tu leggi, tu sì. sei fresco del, di Mandy che ha perso il titolo, 24 ore dopo leggi Mandy licenziata. Sì, eh, lo metterei su Oh My God, poi non voglio commentare il motivo, la news, eccetera, perché sì, però Oh My God. Austin Anche Theory in che... Lo... In... Sì, 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 no, oh ma... Paolo Cerbai, Urginea... Eh, se va giù 81 anche loro vedo tanti oh my god anche in chat sì sì no infatti li ho, li ho fatti passare che erano tutti più o meno allineati a noi qualcuno un po', un po fuori però la maggioranza sì era tutto sull'oh my god e Austin Theory che vince la valigetta Find beh io qui magari andrò a controcorrente anche qui però io sul momento che vinse è vero che ci fu quel mezzo spoiler no? all'inizio de... che dico vabbè ok lo, lo buttano dentro vincerà lui eh, però poi quante volte abbiamo visto mezzi spoiler poi che non si concretizzano veder vincere comunque un, un, un giovane quindi spararlo in rampa di lancio e quindi scommetterci poi finché non lo vedi non ci credi e io finché non l'ho visto alzare la valigetta non ci credevo quindi a me al momento che l'ha alzata è stato abbastanza uno shock confermato nel senso che qualche dietrologia potevamo farla quindi leva un pochino però secondo me un po' di movimento se lo merita e, e come ho sempre detto perché nel momento io ho apprezzato il coraggio di WWE e poi ne parleremo anche dopo e ci sarà un altro episodio relativo al Morning Bank quindi per me è un po' di movimento tranquillamente Mas? Uh, io sono d'accordo con Seven Fin, lo metto lì nonostante io mi attendessi un qualcosa di, di simile comunque cioè, mi m- aspettavo uno stintiori che avrebbe fatto qualcosa e sarebbe entrato a sorpresa perché ce lo vedevo bene tra l'altro mi stavo mettendo a ricerca una foto che avevo mandato mi pare nel nostro gruppo dove poco prima ho riacceso 2K22 il giorno dopo Money in the Bank e i vincitori del Money in the Bank sul mio 2K erano esattamente Austin Theory e Leaf Morgan eh. Eh, così a caso eh. Eh, uno perché avevo fatto vincere io l'altro perché l'aveva vinta durante un match però eh, e da una parte non so, io ce lo vedevo bene eh, Austin Theory con la valigetta quindi me l'aspettavo nonostante questo il fatto che non fosse nel match e che ci sia entrato all'ultimo dopo ovviamente rende tutto un po' più ehm, da poesia in movimento perché se ci fosse stato già dentro non mi avrebbe sorpreso Doc? Vado anch'io in poesia in movimento perché cioè, quando ha perso il titolo degli Stati Uniti forse è diventato un po' ed è entrato è stato aggiunto nel match è sembrato che poteva sembrare telefonato però io non, comunque non me l'aspettavo comunque è stata una piacevole sorpresa quindi lo metto in poesia in movimento. No, no, ma anch'io so, io sono molto più cattivo. Io, io era un più ma che sto a vedere, ma perché entro dopo, nel, nella, cioè, c'è stato lo spoiler che è entrato dopo, quindi secondo me ho buttato via 20 minuti del, del mio tempo a vederlo perché sapevo già che era quello il vincitore. Ma la maggioranza vince, quindi mi tocca metterlo lì. Eh, il ritiro di Triple H a Wrestlemania che appoggia gli stivali nel ring a inizio notte di Wrestlemania 2 e 
e poi se ne va, torna nel, nel backstage. Come, come l'avete vista? Beh, Do- eh, io, vai fine, scusami. Qui... No, 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 vai tranquillo. Io qui dirò una cosa contraddittoria, ma che dà eh, il giusto tributo a Triple H. E, e qui è ma che sto a vedere. Perché eh, il ritiro di Triple H secondo me meritava un, eh, una sottolineatura maggiore un risalto maggiore e una rilevanza maggiore proprio dedicata a lui lì praticamente lui cosa ha fatto? Si è preso 5 minuti di show eh, ha fatto questo promo e è finita lì così ma ha lasciato un po' un po' di tristezza addosso cioè io fossi stato lui non l'avrei mai fatto quella sera piuttosto lo faccio la sera dopo mi prendo 20 minuti di show però ragazzi Triple H è Triple H cioè, eh, è un personaggio che per anni è stato al top della federazione da, da, da wrestler e ora lo è ancora anche quando c'era Vince comunque era un personaggio di rilevanza e vederlo arrivare lì in 5 minuti mollare gli stivali e salutare è finito tutto eh, mi ha lasciato un po' di tristezza Quindi, ma che sto a vedere non è tanto per l'evento ma per come si è svolto l'evento ecco Beh, la scenografica, lo stivale lasciato lì, un po' copia- copiazzato da Undertaker, però eh, secondo me un vero ritiro se lo meritava in un'altra maniera. Ecco. Mas? Eh, Triple H, ritiro, cioè il ritiro almeno finché non arriverà un arabo a pagare soldi per averlo sul ring... Eh, per me no, non vabbè, non è... Mas, fermati, fermati. Questo, è rischio, questo è un po' lotta più. Eh. Questo ha rischiato di morire. Ah sì? No, questo non lo sapevo. Te non sai che Triple H ha avuto un infarto? Ah, l'infarto, l'infarto è vero. Sì, sì, ok, ora me l'ho ricollegato. Questo è un Beh, po' lotta più. Eh. Esempio, no, però mi viene in mente facendo un esempio calcistico. Ericsson che si è operato al cuore, eccetera, sì, però gioca a calcio. Sì, con, con Triple H che ha qualche anno di più e è una situazione diversa cioè io non credo Triple H abbia bisogno di costruirsi una carriera o una voglia di vincere chissà che in uno sport predeterminato cioè lui può anche decidere cioè, non ha bisogno neanche teoricamente di rischiare una cosa del genere no, non si può prevedere il futuro giustamente però boh, se io dico che potrebbe comunque tornare un giorno a lottare anche solo un incontro eh, anche se magari esistono i match tag team dove uno dei due magari fa poco e certo, e certo però i, cioè, l'abbiamo, sinceramente... visto anche, l'abbiamo visto anche recentemente è parecchio eh, dimagrito è sì. un po' invecchiato cioè, mh, ha preso una bella botta Triple H eh? è vero comunque eh, facendo tutto questo quando si è ripassato la tire list io di questo momento neanche me ne ricordavo più di tanto, cioè me, mi è stato ricordato riguardando la tire list e per me è un semplice boom, cioè non, non mi dà chissà quale shock, anche perché sì, forse cioè, poteva anche non essere fatto e quasi tutti si sarebbe capito magari che si sarebbe ritirato fino a magari un giorno che, come ho detto prima, potrebbe tornare, ma chi lo sa, non si può sapere. Ecco, magari come dice eh, Marco Carnavalle, se deve fare un angle con un pedigree volante, quello sì, sicuramente sì. lo potrà fare. <coughs> magari fa la, il ritiro, arriva al guasta festa di turno, gli fa il pedigree, folla in delirio, ecco, questo sì, ma un match sinceramente dubito fortemente. Ancora meglio su Carrion Cross, come ha scritto appunto Marco Arnavalle. Es- esatto, esatto. <ride> Doc, te invece? Ma io lo metterei sul boom, perché è un qualcosa che non mi aspettavo, cioè si sapeva che non, non stesse bene, ma non mi sarei mai aspettato che eh, a WrestleMania cioè, mette, cioè, ci, ci fosse questa cerimonia di di ritiro, non, non è stata nulla di eclatante, però non, non è stata neanche brutta, quindi va in boom proprio un 6 è proprio la classico 6 no, sono allora, sono un po' combattuto perché sono sia in parte d'accordo col Find che d'accordo anche con voi due e 
perché non mi aspettavo cioè, la, la, lo shock che mi ha generato è stato vederlo così in quel modo e, però d'altro canto avrei voluto vedere un ritiro più, più, più bello ecco diciamo che è questa cosa qui quindi lo metto tra virgolette solo in boom perché questo momento qui avrebbe, sarebbe dovuto essere un, un oh my god eh, per, come, per come la vedo io mi viene a mente anche che quella sera il segmento di Triple H che se non sbaglio aprì, sì, non, era aprì. Neanche, non, è, non era neanche eh, annunciato quindi no. quando partì la musica di Triple H mi ricordo, non mi ricordo se era la notte che eravamo live reaction eh, forse sì cioè, oh, arriva Triple H, arriva Triple H, che, 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 arriva, eh, ragazzi, è finito tutto, mi ritiro, ciao, stivali, finito, arrivederci. Cioè, è stato anche, neanche annunciato era, quindi, boh. Magari è stata una cosa decisa all'ultimo. Sì, perché sì di solito, penso proprio di sì. Di solito, a meno che non sei Gable Stevenson che ti presenta Stefani così dal nulla a Wrestlemania... Esatto. <ride> non, eh, do, avrebbe dovuto esserci un qualcosa ma è per quello che lo metto in boom solo perché eh, è stato emozionante vederlo così ma sarebbe stato ancora più emozio- emozionante vederlo in un determinato modo cioè questo era uno di quei momenti da mettere in oh my god invece sì, è stato sì. invece è stato sì hai ragione Carlo che l'aveva l'aveva annunciato eh, ESPN sul sì, suo ritiro, sì. però non questa scena qui. Eh, no, che fosse poi trasposto eh, durante eh, l'evento, non, non, non era, cioè, eh, loro annunciarono il ritiro, però non che ci sarebbe stato un segmento. Ecco. Mm, esatto. Il ritorno di Becky eh, nello SmackDown prima del, dei War Games. Doc. Beh, eh, io lo metto in poesia in movimento perché a me cioè, il momento cioè, mi, è, mi è piaciuto, mm, non mi aspettavo, cioè, anche perché credevo che non mi, cioè, era, era il momento giusto di farlo perché a Boston rischiavi di non, di non avere magari la, la reazione giusta, la, è tornata, cioè, è, è stato un classico, cioè, un classico ritorno però. Sul, cioè, sul momento mi è piaciuto per cui in poesia in movimento Find? vado anch'io in poesia in movimento sì, non, non aggiungo altro al doc, è un ritorno comunque che serve che quando arriva dici meno male dai un po' di linfa in più eh, però anche lì abbiamo visto ritorni più sicuramente più eclatanti Massa, anche te sei lì? In realtà no, anche perché se ne parlava anche al bar, si era detto chi, chi è che potrebbe starci? Becky Lynch. Quando cose un po' te l'aspetti, eh, ti scade un po' la sorpresa, magari, sei felice magari di aver, averci preso, però sì, certo. anche come viene detto stava fuori tre mesi, eh, dice di che in chat che stava fuori tre mesi, cioè non è che si, si ha chissà quale ritorno, era utile per un match che per un, era utile per un match inutile ecco un po for, forse era l, anche l'unica cosa utile nell'incontro cioè oltre alle damage control bianca e, però giusto perché per questo io metterei su ma che sto a vedere ma non nel senso che sto a vedere proprio perché era un po aspettato un po atteso non è che mi abbia dato chissà che cosa e io invece ti, ti do contro e la metto anche in poesia in movimento perché anche se era stata annunciata però comunque lo shock di vederla a così poco dal, dal War Games e poi con così tanto tempo dopo ancora per la Rumble perché noi dicevamo sì c'è il nome di Becky perché ci deve essere il nome di Becky ma nessuno si aspettava un grande nome proprio perché mancavano due mesi alla Rumble poi e quindi dicevamo anche che, che cosa gli fai fare a Becky per due mesi perché comunque il prossimo pay per view era dopo due mesi la Royal Rumble 
quindi va in positivo movimento perché io comunque non me l'aspettavo un suo ritorno si vociferava ok però si vociferavano anche tante altre eh, di meno importanza c'era parlato anche di do drop mi sembra addirittura quindi sì. eh, per me è stato comunque un bel, un bel momento e il prossimo che credo saremo totalmente d'accordo tutti per me questo momento qui va in oh my god Cody Rhodes che decide di lottare nell'LNSL nonostante l'infortunio eh... aggiungerei al titolo aggiungerei Cody Rhodes che si toglie eh, il mantello e mostra eh, l'ematoma la, la tumefazione enorme che ha quindi una roba mai vista una roba che ci ha lasciato sconcertati eh, è un oh my god abbastanza cioè, forse uno dei più facili che possiamo trovare stasera secondo me perché è veramente qualcosa di clamoroso eh, Massi è d'accordo te? Sì, mi associo sì sì oh my god anche perché era arrivata la notizia poco prima che ci fosse l'evento di, di questo infortunio di Cody Rhodes dico, e ora che ci fanno? Eh, mica lo fanno e poi continuavano a pubblicizzarlo boh. cioè, quando poi ti vedi a pari codice su stage e dici ma allora erano cavolate quello è l'infortunio poi se togli eh, il giacchetto e, e lì, oddio cioè, quasi non riesci a credere a quello che stai per vedere certo poi con il sapere come funziona questo intervento che tanto se lo sei rotto un pochino te, te lo rompi tutto a quel punto non cambia niente anzi forse è meglio eh, affievolisce però in sul momento ovviamente è oh my god pieno facile sì. anche te Doc sei d'accordo sì, sì. anche se credo sì, sì. anche perché cioè, il vero momento shock è, è vedere il livido perché che combattesse sì, sì. di lì leggi che tipo di infortunio è dici vabbè però vederlo è proprio un momento shock cioè proprio ti lascia senza parole vedere quel, quel livido sì 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 io eh, non è secondo me non è stato il match dell'anno ma è stato il momento dell'anno il momento epico dell'anno cioè questo qui metterlo secondo me in, come ha scritto qualcuno che il match è stato epico per me dire solo il match è molto riduttivo cioè è stato proprio tutto epico da come parte la canzone di Seth Rollins a come finisce questo è stato tutto tutto un oh my god epico, anche l'entrata di Seth è epica co, col costume a sbeffeggiare il padre di esatto. Nicole, Gastiroso, ma, anche, cioè. ma anche solo i, i, ma anche solo volendo dalla sera prima che mi ricordo già dalla sera prima che si iniziavano a sentire le prime voci Cody Rossi infortunato Uh, arrivi lì a vedere il pay per view i teleconisti ti dicono che è infortunato ma che comunque combatte entrerà dentro l'NSL quindi è proprio un tutto insieme cioè dire che solo il match è stato bello secondo me è molto riduttivo è stato un momento epico tutto e, niente la, il prossimo, il tradimento di Dominic Mysterio uh, vai te Doc allora, la prima, eh, cioè, la, la reazione a caldo è era ora, cioè, era ora che finalmente questa storia di, di Remi Tre Mistirio e il figlio eh, facesse un passo avanti, visto che si era un po' arenata. Proprio per questo io lo metto in poesia in movimento, che è un, cioè, è un momento di quelli che ti fanno saltare sulla sedia e cioè, non top, perché appunto l'hanno tirato un po' troppo per le lunghe secondo me, ci sono stati troppi momenti stagnanti però è stato un bel momento per cui va in poesia in movimento secondo me anch'io anch vorrei la, la categoria finalmente eh, non c'è quindi meglio tardi che mai eh, la metto anch'io in poesia in movimento eh, magari sì un pochino verso il boom però era talmente atteso, talmente aspettato, talmente richiesto questo momento che quando è arrivato quasi dici, cioè sei, sei più per, oh via, finalmente, che a goderti lo shock. Quindi perde un pochino, ecco, perde un pochino. Cioè, paradossalmente questo, Dominic che torna sul babbo, 
potrebbe essere stata anche una storia che ti può portare anche allo shock totale, cioè nel senso, oh my god, cioè, Rey Mysterio è un face per, per eccellenza, il figlio, insomma, l'hai cresciuto, tutto il resto. Invece tutta questa attesa per me l'ha levato un po', quindi così a movimento basso, quasi boom. Mas sei mutato. Sì, sì ecco. Eh, in realtà, boh, non me l'aspettavo subito. Mi aspettavo un po' di più. Quindi, per me è più un poesia in movimento all'incirca. Che ti aspettavi che tornasse ancora più là? Sì, sì, sì. Al diritto, quando? Mm. Nel 2030? Eh, tipo, <ride> non, non lo so. Tipo, due poco... anni si aspetta sto turno. In non Arabia. So, qualcosa tipo alla Royal Rumble, che ne so. Ma chi si eh... lamenta? È guai a te lento. Eh, chi si lamenta? Io? No. No, in generale, no. A volte ah. non è, eh, però, eh, ma quando lotta. E qui quando turna è due anni e si dice. Eh, ecco, come dice, ancora, ecco, eh. arri- non al ridosso di WrestleMania. Un po' prima, ah, tipo per, ah, per okay, fare il match okay. a WrestleMania col padre. Poi a gennaio, via. Sì, sì è la Rumble. Rumble. È tipo circa, anche perché potrebbe essere un momento in cui un tag team essendo sì, sì, no, si, si lotta per una dici. cosa si lotta ha per senso, una cosa, si senso. vince a Rumble sì. e a quel punto uno fa la bastardata di, di, di tirar fuori papi ecco ha e... senso, ha senso, anche perché indirettamente tornando tra virgolette così troppo presto eh, ha, ha prodotto questa roba no, che si diceva prima della transizione che ora c'era delle storie che dovrai arrivare poi al Domini contro Rei probabilmente a Vestelmania manca sempre troppo quindi eh, ha senso quello che dici eh, non, non è sbagliato a livello di posizionamento proprio della schedule dei pay per view forse farlo tornare più verso Vestelmania poteva avere senso però dai tar- tardi non è sta- cioè, era già tardino eh. forse andava bene nella road to Vestelmania dell'altro anno <ride> No, io sono per poesia in movimento, ci sta, eh, è stato un momento shock anche perché all'inizio poi non sembrava neanche che li tradisse, cioè era andato lì... Sandler si è portato avanti, il figlio di Dominic <ride> tornerà sul nonno. Che poi noi diciamo Dominic attacca il padre, attacca, non attacca il padre, cioè il padre eh. è, è, è Eddie, quindi lui è... Custode. Il custode, attacca il custode. <ride> Quindi cosa, ci, cosa, cosa vuol dire attacca il padre? Non è vero, attacca il custode. <ride> il prossimo è l'esordio di Ezekiel. Vai... Chi vuole andare? Vai... Prima è partito te... Eh... Eh... Doc, vai te, Find. Bah, io la metto un poesia a movimento, è stato divertente, è stato <ride> per un attimo, <ride> ma è lui o non è lui, è un fratello, ma cos'è? Cioè, per me è stato divertente, cioè, quando è arrivato davvero davanti, se si... cioè, guardiamo la chiave comedy, ragazzi, cioè, non è tutto serio il, il mondo. Per, per la categoria in cui è piazzato l'arrivo di Ezekiel, è una roba bellissima di impatto, cioè, appena arriva diciamo ma questo, ma questo è Elias cioè, ma, ma scherzano cioè, rimani scioccato se si parla di momenti shock in chiave comedy questo lo è poi andiamo a vedere come si è sviluppata poi perché non ci compete lo ripeto, però è il momento esatto in cui appare per me è un poesia movimento cioè, anche solo pensarla sta roba ma io mi taglio la barba e solo un altro e ce l'hanno portata on screen, cioè bella dai bella bella eh, ma che guarda scusa parrucco è di che secondo me eh, da ginocchio in faccia è qualcosa che ha eh, il potenziale di essere da oh my god ma non lo diventa per qualsiasi motivo eh, ma è, è, lo so carlo ma, non, ma dopo tre settimane sono d'accordo con te si sta analizzando il momento esatto in cui vedi per la prima volta Ezekiel la, la tire list è concepita sul momento non su cosa ha prodotto perché se parliamo di cosa ha prodotto è ginocchio un fax in, gi- in giochi un faccia sono d'accordo con voi però nel momento in- esatto in cui arriva Ezekiel e dico no ragazzi ma questi si sono in- inventati uno tagliandogli la barba e questo sta facendo finta 
cioè le, leggete la chiave comedy questa è la chiave di Ezekiel secondo e... me le ginocchio in faccia sono quelle che hanno ambizioni di essere oh my god ma escono malissimo e diventano ginocchio in faccia e ci sono secondo me qualcuno da, sì da certo ci sono per fare un esempio perché dato che l'ha detto ADK per fare un esempio su NXT che so che lo segue eh, c'erano delle vignette che andavano in onda fino a un mesetto fa dove c'erano delle frasi dette con una voce e, e, e poi e si concludeva tutto con scripts e si aspettava questo qui che debuttava eh, e è arrivato e Reginald con la maschera Reginald eh. con la maschera esatto, quello è ginocchio in faccia pure quello è da ginocchio in faccia e, e, hai pensava... arrivato infinito e poi ti arriva a Reginald sì, al massimo uno pensava fosse Dajakovic che poi effettivamente è tornato se, mi pare anche nella stessa puntata o quella prima eh, però non era lui che era associato a Tomo. Comunque, dicendo la mia, per me la storia è un po' così, cioè, vabbè, ci passo un po' sopra, non è appunto al ginocchio in faccia, però un ma che sto a vedere se merita tutto, cioè non è che abbia avuto questo grande impatto, anche perché non... non boh, non è che anche Ezekiel Elias o è il tuo preferito o te ne foti abbastanza, ecco. Eh, per me è un ma che sto a vedere pieno Doc? Sì, anche per me perché anche se poi Zicchia è stato un personaggio divertente cioè proprio sul momento certo, ma che cos'è sta roba? Ho, ho detto, ma che cos'è sta roba? Soprattutto perché Kevin Owens due settimane, due giorni prima aveva fatto il main event con Austin e poi me lo retrocedi subito nel, nel, nel mid-carding ti ho detto, ma, ma che è sta roba? Cioè, cioè, proprio um, cioè, abbastanza deluso, più che per il de- cioè, in generale mia, cioè, non mi è piaciuto questo, ho detto, ma chi è, ma, ma che è questa roba qua? Cioè, già, <ride> cioè, è, è già finita la, il Kevin Owens al top, quindi no, um, ci sta proprio, ma, ma che sto a vedere. No, no, concordo, concordo anch'io con voi. Find sta diventando troppo buono in questa tier list, non va bene. Ma io la categorizzo nel comedy, quindi nel comedy che due fa? Questo si è tagliato la barba e si è cambiato nome. Mi viene uno spettacolo, arriva sbarbato, con, col fisico di senza cenci, senza chitarre e nulla. Cioè, inizialmente quasi ci ho detto, ma davvero è un fratello, non c'è un fratello. Cioè, l'impatto. Poi si parla di tutto il resto, è stata carina, è stata tutto, nulla di che poteva andare avanti, non poteva andare avanti chi se ne frega però l'impatto del momento quando arriva la prima volta io sono rimasto un attimo così mi ha colpito, ecco, nel comedy è comedy no, no, certo, certo no, ma ci sta, eh, la mia era, era una battuta e... sondaggio Marco, non ce n'è ancora bisogno quindi sul momento siamo tutti più o meno allineati <ride> Il, ecco, forse questo qui ci potrebbe fare discutere un po' Edge che viene estromesso dal Judgment Day eh, vai Motè Mas Edge estromesso dal Judgment Day è una cosa parecchio inaspettata cioè, era, è arrivata un po' così perché cioè, così all'improvviso mm, non, non so cioè, è abbastanza oh my god però erano girati i rumors che Edge non fosse contento di tutto ciò, o poi non mi ricordo in realtà come era andata a finire. E... Però se... un poesia in movimento, secondo me, se lo merita. Ecco. Doc? Allora, per me no, per me è negativo. Cioè, per me è... Anche questo è ma che sto a vedere. Cioè, perché è un qualcosa che non ti aspetti, però non ti lascia un qualcosa di però non in senso positivo, non dice, oh, ma che cavolo hanno fatto? Cioè, era il leader, così, <coughs> dal nulla lo buttano fuori, che cioè, sono rimasto. Poi per il Judgment Day è stata una svolta positiva, però sul momento io lo metto a ma che sto a vedere, perché non mi, ha, non mi era piaciuto, eh, cioè, non l'avevo capito. Quindi, se, se devo proprio valutare il momento, visto che bisogna valutare il momento, lo metto in ma che sto a vedere. Uh, io contestualizzo il momento esatto in cui succede noi venivamo da un periodo dove criticavamo aspramente il Judgment Day perché era nella fase quella proprio brutta no? e mi ricordo facevamo il bar, e dicevamo, il bar e dicevamo mamma mia sto Judgment Day mamma mia sto Judgment Day ma perché, ma di qui, ma di là e quando arriva questo, questa svolta 
io ne sono contento perché mh, mi ricordo al tempo dicevo vuoi vedere che tutto questo era costruito per la redenzione di Edge no? poi indovinandoci o no chi se ne frega però eh, le teorie tanto si fanno tutti però in quel momento lì quando è successo io ero contento perché ho detto mh, forse ecco davvero la svolta per tutta questa situazione che non aveva né capo né coda quindi gli do boom eh, una sufficienza solo per come l'ho vissuta io ecco io l'ho vissuta così proprio a livello di meno male guarda meno male succede qualcosa ecco eh, quindi sono io l'arco della bilancia l'arco sì, della cioè, bilancia è... un bu. a te sei no ma chi è che ha detto ma che sto a vedere ma se non no, aveva messo in poesia in movimento se non sbaglio no ma se non sbaglio poesia in movimento no Mass aveva messo così in movimento, sono sì, d'accordo sì. con, uh, con Mass. Non, uh, non me l'aspettavo, è stato un momento epico, cioè, cioè epico, scusate, non epico, è stato un momento inaspettato e, e nessuno se l'aspettava che venisse, che venisse stromesso, soprattutto anche perché si era tagliati i capelli, cioè era proprio anche... Sì espressivamente diciamo era proprio totalmente nuovo nuova musica nuovo modo di vestirsi nuovo taglio di capelli quindi sembrava proprio dentro al judgment day e quando è uscito io ero era bocca aperta non ci credevo eh, se dovevo analizzare per dire solo fin ballor che entra era spoilerato da, da un mese ormai che doveva entrare quindi niente da dire ma su Edge non, non me lo sarei mai aspettato, proprio perché aveva fatto tutti questi cambiamenti, capelli, abbigliamento, musica. Eh, quindi per me è da, è da poesia e movimento. Il karaoke di Clash at the Castle. Vai Monte, vai Monte, Fido, inizia te che ti vedo bello carico. È una roba che a me... Ma, a me ma, cioè... <ride> Allora, paradossalmente sarebbe da Oh My God perché è uno shock vedere quella roba lì. Quella roba lì dopo un match del genere e dopo quello che dovrebbe essere stato il match della vita e ad ora lo è tuttora perché Drew, poverino, eh, non ha ancora avuto opportunità di, 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 di rivincere il titolo chissà quando le riavrà. A casa sua, insomma, diciamo, vicino a casa sua. E con, con uno stadio ai, ai suoi piedi, un'atmosfera incredibile, si mette a perdere il match e si mette a cantare come se fosse alla sagra del pane e pomodoro. Io non ce la posso fare, e va in ginocchio in faccia pesantemente, pesantemente in ginocchio in faccia, cioè questa è da ginocchio in faccia, c'è una roba proprio che non, 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 non si può neanche... Con... Io, io speravo che fosse... Eh, a telecamere spente e si fossero scordati di chiudere la diretta perché quella è una roba che fai off screen, cioè finisci la trasmissione e poi per la gente lì nell'arena fai i, i, il goodbye show, no? cioè mandi la gente a casa eh, serena e tranquilla e felice perché gli dai l'ultimo momento di sorridere, ha perso il beniamino di casa e tutto il resto e invece no, cioè è stata scritta così è stata scritta così, una roba con, con Tyson Fury che che, che dà la mano a quell'altro e poi c'è cioè, una roba veramente non, non... bravo Paolo Cerbai anche a Sanremo sarebbe stato ginocchio in faccia perché è come vedere uno che arriva ultimo e alla fine fanno cantare quello che è arrivato ultimo già lì, la canzone alla fine la canta quello che ha vinto col premio lì consegnato e qui invece hanno fatto cantare quello che è arrivato ultimo quindi veramente una roba cioè ginocchio in faccia è già, è già tanto secondo me è, 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 un, è un buon risultato perché Comunque sia, per me non ha rivali questa cosa lì quest'anno. Cioè, non, non ha rivali. Massa, anche te sei d'accordo? No, in realtà no. Cioè, boh, è una conclusione di uno show così... Uh, oddio, sì, sono d'accordo in realtà. Ah, <ride> no, voglio provare qualcosa di diverso. È più da ma che sto a vedere, anche perché... Me volevo andare, volevo. Non aspettavano quell'altro e si doveva andare a ballare a querce grossa. E ho dovuto aspettare 20 minuti in più perché c'erano sti, sti che si mettevano a cantare. È quasi al pari del karaoke di SmackDown. Però almeno il karaoke di SmackDown è stato cringe, quindi è stato divertente da una parte. E sì, ma che sta a vedere, dai. Non. Okay. 
<ride> sì, sarebbe meglio, sarebbe meglio creare la categoria, avrei preferito non vederlo, esatto, però esatto. mettiamolo in, in, ginocchio, in ginocchio in faccia. Tra l'altro una cosa che a me è sempre stata sulle scatole è stato che non fai vedere il post match di Cody Rhodes che ha fatto il match della vita che ringrazia il pubblico ringrazia tutti e fai vedere sta, sta cosa di due che cantano cioè è veramente una una roba che non ha, non ha senso non ha senso e lo dico con tutte le mie SZ da romagnolo non ha senso zero il prossimo, anche perché ne abbiamo già parlato troppo di questo, di questo schifo. Oh, esatto. Brock Lesnar che esegue la F5 su Austin Theory dalla cima della celletta eh, di Elimination Chamber. Eh, Mass. Questo è stato letteralmente l'unica cosa interessante di tutta l'Elimination Chamber. Anzi, di tutto il pay-per-view dell'Elimination Chamber o quasi. E per me è un poesia in movimento che ci sta e niente, mi fermo qui non, non credo ci sia altro da aggiungere al fine è una mossa dalla cima di una cella cioè molto, di cui parlare ecco. prima, di dare parola a te, scusami, vai, infine, vai. prima di dare la parola a te eh, voglio rispondere velocemente a Marco eh, usciranno dei video non so se ti avevo già risposto a te o meno, usciranno dei video sul, sul canale Michele Posa Rewind e, eh, dove ci saranno tutti i nostri premi. Non, attorno a questo periodo qui di Natale usciranno in quel periodo lì, quindi rimanete sintonizzati su, sul profilo YouTube Durante Michele Posa Rewind. Sì. Esatto. Rimanete sintonizzati lì perché... Per Natale comunque, anche se visto che ci sarà comunque qualche appuntamento in meno qui, qui sul canale, comunque vi teniamo compagnia dandovi i nostri voti, sarebbe, se, dandovi i nostri voti, poi dopo ovviamente ci direte la vostra sia nei commenti che qui, che qui su Twitch. Eh, esatto. Vai Find, scusami. Saranno nove premi più una previsione sul 2023. Io credo, immagino che ne nascano uno al giorno, quindi uno per dire oggi esce il mio, domani esce quello di Mass, e poi quello di Parrucco, poi quello del Doc, a accompagnare un po' le festività. Ecco. Quindi durante le festività usciranno questi awards. Eh, frustateci se, se saremo stati non di vostro gradimento, e, e, e invece diteci nel caso chi avreste premiato voi e fate anche i vostri pronostici nel caso, nei commenti allora, eh, l'F5 l'F5 dal tetto della, della, della cella diciamo del Nelson Chamber eh, a me questa cosa qui eh, mi ha un pochino deluso ma per colpa non di loro due non di Lesnar e non di Theory ma per colpa di un'inquadratura secondo me non fortunata eh, la caduta di Theory non mi piace è, venuta ma è uscita male a livello visivo secondo me è stato qualcosa che eh, prodotta meglio a livello di camera eh, poteva essere molto più di impatto invece ne esce un Theory che cade abbastanza safe visivamente e quindi per quanto ci sia l'impatto del, del dirlo no? un F5 dal tetto di una, sella, di una cella una sella, un cavallo vendere eh, la sella <ride> sì. eh, per quanto sia di impatto dirlo poi a livello visivo mi è accaduta un po' se sono sincero, quindi non riesco a dargli più di boom però per, eh, per premiare comunque la, 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 il, il volo e, e la forza di Lesnar, però più di lì visto robe più scioccanti più semplici ma risultati migliori a, a effetto visivo quindi mi, mi fermo a un boom eh, come premio a loro due che l'hanno eseguita e, e, e un ginocchio in faccia al cameraman o anzi al regista Doc? No, io la metto un gradino più in alto in poesia in movimento perché comunque non me l'aspettavo che comunque è un bump abbastanza importante da prendersi per cui la, va in poesia in movimento è stato sicuramente cioè, ecco, è una ecco, dell'elimination chamber di quel, di, di, di quel 
edizione, una delle due cose che mi ricordo, per cui la metto in, eh, in poesia in movimento. No, anch'io sono d'accordo con te, Doc, e con Mass, ma anche per un motivo molto semplice, cioè tutto il pay per view per me è stato da elettrocardiogramma piatto. Quindi avere una scossa così inaspettata, secondo me è stato... ha assortito il suo effetto. Poi magari se invece ne avremmo visti 5-6 sarebbe andato magari più giù, cioè se ne avremmo visti altri 2-3 nella stessa serata sarebbe andato magari più giù, però il fatto che ci abbia risvegliato così eh, per, me, per me merita di andare lì. Liv Morgan che vince il Money in the Bank e incassa la stessa sera diventando per la prima volta campionessa di SmackDown. Fin ti do te la parola perché so che sei un, suo, un, un, un grande fan di, di Liv. Da qui ragazzi, cioè la, le, abbiamo due screenshot di quella live reaction dove siamo c'è, c'è Simon c'è, se non sbaglio c'è neanche Parrucco c'è neanche te no ma in the bank non c'ero io no comunque vabbè chi era in quella live reaction quando Liv in cassa siamo letteralmente esplosi ma mh, è stato un balzo di emozioni dal vincere la valigetta che eh, era favorita anche l'anno prima ma non fece niente e questa volta la vince davvero poi quando parte per l'incasso con Ronda che è in piedi io forse una ecco da, da fan perché bene o male di Liv sono sempre stato fan una delle emozioni più grosse degli ultimi anni e quindi io personalmente è una roba da oh my god eh, proprio diretto perché ripeto da fan e non da appassionato genera, gener, generico no? che guardi un po' tutto anche se non sei fan di quello o di quell'altro eh, però poi ti piace quello e ti piace quell'altro Qui c'è del fan e il fan lì ha esultato come, un, come, un, come se avesse vinto ai tempi un, un match Undertaker a WrestleMania. Ecco, eh, è la stessa cosa. Tutti gli anni è eh, ma tanto vince, è eh, ma tanto vince, e poi arriva l'anno che ha perso. Quindi, eh, anche dove poteva essere scontato, non è mai scontato. E la vittoria di Liv è stata per me un, un grande momento da, da fan. Per me, Doc. no. Ah, ah, ma ah, no, dai, no, il doc perché comunque è l'esperto della divisione femminile, quindi allora no, no, vada al doc prima. Vai al doc. Sì, sì. Ok, allora l'incasso, cioè io lo, cioè, la, la vittoria del, del, del Money in the Bank lo metto in boom perché a me non ha particolarmente esaltato. Mentre la vittoria, del, la vittoria del titolo, quindi l'incasso è eh, da oh my god, perché non me l'aspettavo e poi comunque anche per la reazione del pubblico che eh, se, segue un match tra, tra Natalia e Ronda Rousey tra il, che, che si svolge tra il disinteresse generale, cioè che si, cioè, che si riavviva al, al, all'improvviso è eh, da, eh, da oh my god, quindi facendo la media va in poesia in movimento. E Barda, secondo me invece no, sia perché al contrario del film non sono per niente fan di Liv, sia perché questi incassi della valigetta femminile la sera dopo il giorno stesso mi hanno rotto, perché letteralmente non fanno una Miss Money in the Bank dalla prima Miss Money in the Bank, cioè Carmella, che e poi la vittoria era voluta da tipo un sacco di gente, ma anche due anni prima anche l'anno prima, <ride> era sempre voluta un sacco di gente questa vittoria, arriva nel 2022 con questo incasso all'improvviso, sì, senza costruire una vera minaccia, cioè senza costruire un qualcosa per, per minacciare Ronda col titolo, come ha fatto per esempio anche Austin Theory con Roman Reigns, finché non ha buttato la valigetta in vacca. E per me no, cioè per me è proprio da ma che sto a vedere, dai, per favore, mh, non lo rifate. E poi ricito il famoso discorso di quando Liv affrontò Becky Lynch in una puntata di Raw di fine 2021 dove Becky dice che voi, cioè, l'unica cosa che volete voi è vedere Liv Morgan con il titolo, ma sapete succederà quando Liv Morgan avrà quel, questo titolo che, che voi la contesterete e non va andrà mai bene tutto ciò che viene fatto e in un certo senso andava proprio così Becky Lynch già aveva preso con quel prova. Non, Liv non è stata contestata mai praticamente, anzi, 
Questo Ma insomma, è più tifosa, è più sì, tifosa no. ora che quando era campionessa. Però c'è stato, c'era per esempio quando vinse contro Ronda Rousey la rivincita, che la schienò do, dopo aver ceduto, c'era gente che... Eh, perché lì c'è il finale più. dubbio, la gente non ha nemmeno capito, ma in verità lì è più tifata ora di prima. Sì, oddio, non, non, oddio. non sarei così sicuro. Eh, eh, eh. Dire, quando prende la fortuna di Liv è usare le armi, è tutto un chiave, un chiave, we want table, quando si butta dalla scala e, e, e a, la gente ora aspetta solo quello. Prima non c'era niente, eh, ragazzi. C'è stato i boati boh. quando ha vinto, quando ha vinto una volta contro Ronda, quando c'è stata la vittoria quella dubbia, no, la gente è rimasta un po' così perché no, non capiva se, se andava avanti il match o se era finito. Però cioè, che, che venga contestata lì, a me non mi sembra. Ecco, contestata è un parolone. Contestata era Roma Reigns, quando era face e non piaceva a nessuno. Ecco, quella secondo me è più una contestazione. Mm, boh, secondo me non è questo cioè non è così però comunque il mio voto è ma che sto a vedere no il voto va bene il voto è legittimo parlavo più della reazione del discorso di Becky che ci ha preso per me Becky non ci ha preso ecco. ok io sono d'accordo con la, col doc in poesia in movimento eh, l'incontro il money in the bank è da boom l'incasso è da è da oh my god quindi direi che va benissimo in poesia in movimento Sammy Zane che rimane con uh, che praticamente al, nel War Games si schiena totalmente dalla parte della bloodline uh, tradendo tra virgolette Kevin Owens Mas eh, per me questo è un bel momento, un grandissimo momento, un grandissimo match che ha narrato una bella storia, e quindi per me questo va su Oh My God, seppur a livello minore di Cody Rhodes che sta lassù, che combatte con eh, il pettorale strappato, però da Oh My God assolutamente, cioè, mh, ma c'era tanti che magari si aspettavano che potesse schierarsi dalla parte degli altri o che comunque non facesse chissà cosa per aiutare la Bloodline invece se, ha, ha fatto il turno definitivo alla fine e per me appunto come ho detto un attimo fa è solo da Oh My God uh, Find? Boom uh, Buon momento scritto bene eh, pronosticabile eh, però ecco la parola shock secondo me è un po' distante da, da, da come la, la immagino io ecco. è, è un buon momento narrativo scritto bene interpretato alla grande da Sammy che è un fenomeno e anche da, da Kevin Owens da tutto, tut, tutto chi è ruota attorno a questa storia sono tutti fenomeni però shock secondo me no ecco shock non, non la vedo la parola giusta quindi è una sufficienza piena un boom eh, Doc? Allora io per me oh my god anche perché cioè, io ero quasi sicuro che al, nei war games cioè, Sammy Zane avrebbe fatto qual, cioè, qual, qualcosa che avrebbe portato alla, alla sconfitta del, della bloodline Magari in, inavvertitamente, però avrebbe combinato così. Il fatto che è successo esattamente l'opposto mi ha scioccato e quindi è stato un... Tot... perché cioè, proprio non me l'aspettavo. E quindi vai no my god per questo. Sì, anch'io, anch'io sono d'accordo con voi, anche perché mi aspettavo una, un War Games così incentrato volendo su Sammy Zayn ma non mi aspettavo che Sammy Zayn fosse determinante per la vittoria del suo team cioè mi aspettavo che lui combinasse una, una cavolata che o che costasse la vittoria o che era indeciso e poi non faceva niente invece che proprio ha affondato così il colpo per me gli dà, gli dà quel qui in più per dire oh mio dio cosa cioè per andare lì, ecco, non me l'aspettavo totalmente, anche perché, come dice giustamente eh, Chris Ayan, 
no, anzi scusami, non come dice giustamente Chris Chayan, perché diceva che non poteva perdere i War Games. Io invece ero convinto che la, in questo contesto qui la Bloodline potesse perdere per iniziare ad avere i primi, i primi screzi all'interno, invece sono andati dritti dando Sammy Zane un ruolo molto più importante di quello che gli, da, che gli avrei dato io nel mio pro, nei miei pronostici. Sono strane le tier list, cioè praticamente abbiamo un, non, un turn non avvenuto, quindi un, un nulla di fatto praticamente, chi ha fatto il suo dovere a, a, al primo posto insieme a due eventi clamorosi e davanti addirittura degli shock narrativi che possono essere assegnazioni di valigia. Eh, ma se, eh, secondo cioè, me... Alla fine San Miseri non ha fatto niente. Non eh, fatto ma secondo me... Dovere. Sì, ma secondo me il modo che l'abbia fatto in, in modo così palese, così forte, cioè, cioè, ha praticamente ha fatto tutto lui nel finale, cioè San Miseri nel finale è stato, è stato l'ago della bilancia, cioè ha, ha evitato sì, che Roma sì. mi si è schienato ha colpito a tradimento Kevin Owens, gli ha fatto, cosa gli aveva fatto lì al paletto, il Luva Kick, no, il, sì, il suo calcio lì nel paletto, eh, eh, gli aveva fatto bene. quello. Poi dopo serve la vittoria su un piatto d'argento a, a Jay Uso, lasciando a lui lo schienamento finale. Cioè, Sammy Zayn è, è stato... No, no, è stato importantissimo. È stato, è stato importantissimo, importantissimo e e lo metto lì, ma, sai, ma più che altro perché non mi aspettavo che fosse così dentro cioè, ehm, che avesse un ruolo così forte cioè, mi, mi aspettavo no, no, che o, 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 combin- città, eh. o combinava sono, sono troppo enormi gli altri due nel senso sì, eh, a paragone cioè, Cody sì. è una cosa che puoi vedere una volta ogni vent'anni quello che ha fatto Cody cioè, ridotto in quello stato non è il, il, il licenziamento di Mandy che perde il titolo la sera prima e, e pensano tutti, vabbè, la promuovono invece licenziata è un'altra cosa da, sconvolgente no? per dinamica quella lì alla fine è una cosa che può capitare però sì, l'impatto che ha avuto, come l'hanno fatto e, e la decisionalità all'interno del match gli danno tanto risalto ecco, mi, mi fa impressione vederlo lassù, io non ce l'avrei messo però evidentemente ha colpito davvero tanto eh, l'immaginario è un po'... Eh. È un po', secondo me, per farti un esempio, poi passiamo a quello dopo, quando abbiamo fatto la Tire, io e, e Simon, sulle, sulle stable, la prima in band l'avevamo messa alla pari di altre stable importanti, però comunque aveva avuto un percorso, anche se dal lato comedy, fortissimo, perché comunque era sempre presente, ha sempre fatto ridere, quindi non era sicuramente alla pari di altre che avevamo messo, però... Aveva gener- nel era- suo genere nel suo genere aveva fatto tantissimo e Sammy Zayn è uguale cioè nel suo, in-, in quello che doveva fare cioè io mi aspettavo che o faceva la cavolata quindi è, prot- è il perno per 10 secondi nella- nella- all'interno del match oppure oppure fa un'altra cosa sì ma sempre per 10 secondi invece ha condotto lui praticamente tutta la il War Games cioè dopo che è entrato cioè, praticamente la differenza l'ha fatta lui. Ha fatto, cioè, paradossalmente ha oscurato anche Roma Reigns, perché Roma Reigns entra, fa due o tre spear e poi viene messo subito giù. Ed è Sami Zayn che salva Roma Reigns. Quindi è stato un War Games tutto incentrato su Sami Zayn e, e ha oscurato tutti. E io non me l'aspettavo. Per me è stato da Oh My God per questo momento qui. Ci sta, ci sta. Eh, il prossimo MVP che tradisce Bobby Leslie e si schiena con, uh, con Homos vai Doc bah, io lo metterei in ma che sto a vedere cioè, nel senso che non è dal ginocchio in faccia perché non è un, un, un momento cioè, diciamo, vergognoso di cui uno vorrebbe dimenticarsi ma non è neanche uno di quei momenti che ti fanno saltare cioè, sulla sedia cioè, quindi cioè, inaspettato forse ma cioè, alla, alla, alla fine cioè, non, mi, ha, mi ha lasciato diciamo, molto indifferente quindi lo metto a ma che sto a vedere scusa se mi permetto vado io perché io direi esattamente tutto quello che ha detto il doc quindi non c'ho da aggiungere niente la categoria è la stessa Punto. perfetto <ride> fin 
io lo metterei in boom per gli stessi motivi che ha detto il, il doc cioè non me l'aspettavo quindi comunque sia è una cosa che mi sorprende eh, poi la rilevanza che ha avuto possiamo giudicarla da, sono d'accordo con voi cioè, eh, finalmente Bobby Lashley eh, può andare un po' da solo eh, però io magari il 6 per, la, per, per lo shock, per l'inaspettatezza, glielo do, dai, un boom glielo do. Allora, io do ragione a te, Seven Find, però ho un problema. Il programma oggi non mi fa fare i sondaggi, quindi eh, direi alla chat di, di scriverlo e poi dopo, eh, come abbiamo fatto per quello degli ingressi, anche per rendere un po' allora, più partecipi 30 secondi esatto. 30 secondi per scrivere eh, 6 o 5 dovete scrivere o 6 o 5 anche esatto. se alla fine mi sa finirà in boom perché anche prima se ne sono letti cioè, poi le leggiamo al volo e, e chi ne ha di più si decide dove dal, primo, dal, primo che scri- dal primo che scrive partono 30 secondi vai, vai. ecco è partito adesso 1, 6, 6, 6, 6 è tutto un 6 6 hanno scritto A ha detto A ah. Ah. 6, 6 Vabbè, dai, dai, 6 cioè, 8 voti, 8, 6 sì, è tutto è tutto da 6 ancora 6 anche, ancora Dimpo, 6. anche Dimpo che aveva fatto l'abbonamento per il primo mese e ha scritto per la prima volta in chat dando il suo voto, grazie Dimpo vi chiedo scusa ma non mi fa non me li fa fare, mi fa fare i pronostici ma non mi fa fare i sondaggi non so il perché dai, è... È, è, è un, è un... È un, è un 6 pieno. Dai, non c'è ancora un 5 però ragazzi mm. votate eh, chi è in chat votate eh. esatto esatto ora allora, abbiamo solo 9 voti però ecco il 5 esatto. di Max ecco Max <ride> furbacchione <Dove> furbacchione <ride> ecco un altro 6 dai basta chiuso dai siamo 9 a 1 dai. chiuso il prossimo allora Edge che anche Seba ha messo 5 Ah. Edge che ritorna a SummerSlam eh, vai Find eh, eh, qui boh eh, non lo so è strana sta, sta roba qui è strana mi viene da dire boom perché c'è delle cose tipo la scenografia e tutto il resto che mi, va a venire, mi fa andare parecchio più in su però poi boh, non lo so a me questa fase di Edge ragazzi è troppo discontinua c'è poi va via, poi riviene poi va via, poi riviene e mi lascia un po' troppo un po' così ecco ha già fatto 30 ritorni ha già fatto e non lo so boom dai boom non se ne parla più Doc sì, anche per me è un boom, perché comunque per come è avvenuto, con, eh, però, eh, però è avvenuto in un match a squadre cioè, a, abbastanza piatto, per cui non, boom non di più, che un voto sarebbe un 5 e mezzo, dai, per dargli un boom te, tendente al ma che sto vedendo. Anche perché mm. le vignette che passarono, se non sbaglio, erano relative a questo rientro, a questo ritorno. Sì, esatto. Che, non vorrei, non vorrei dire in eresia, ma eh, cioè, a, a, a parte quelli che ci volevano vedere per forza Wyatt, era palese che fosse Age, cioè era, c'erano dei riferimenti sì, no. enormi alla, alla carriera di Age, quindi prima o poi sarebbe tornato. Bella la scenografia, però... Eh, esatto, che sei anni, bravo. Eh, allora sei sì, quelli. praticamente, lo riassumo anche per un, un attimo, eh, cioè praticamente partono i suoi promo due mesi prima, facendo vedere, che ne so, la medaglia d'oro di Cortengol, il, se non sbaglio, tipo il Rest in Peace dell'Undertaker, cioè comunque tutti gli avversari che lui... Voice. Esatto, quindi tutti gli avversari che lui aveva... Tutti gli avversari che aveva affrontato... Poi dopo nel kick-off di SummerSlam eh, ci scrive sto tornando che è palesemente Edge, si vede dalla figura. Poi fanno un match orrendo, quelli del Judgment Day contro il Mysterio, orrendo, senza squalifiche che però non si sa il perché si danno i cambi normali, però vabbè non, non analizziamo questo. 
e poi ritorna Edge e finisce il match che Edge interviene nell'incontro e, e poi finisce, finisce lì il match quindi purtroppo è da Marche Stobbe e eh, ma scusami, ti sono passato davanti, ma... No, no, va benissimo, guarda, anche per me è un po'... Oddio, ma che sto a vedere proprio, no, ma una sufficienza sul boom gliela darei, anche perché non può stare sotto il ritorno di Braun Strowman. In qualsiasi modo non può stare sotto il ritorno di Braun Strowman, per qualsiasi cosa. E... Però, Però personalmente, siamo... il ritorno di Braun Strowman ha goduto del, della sorpresa, cioè, cioè nel senso, Edge, ce l'hanno detto, torna è stasera. Vero. Però io non guardo il kick-off. Ah, ok. Eh, Questo eh, è un vantaggio eh. che vorrei avere anch'io. Anch'io il quick off lo sopporto. Ecco. Vedi, quindi off. per me... Cioè, sicuramente se l'avessi saputo prima l'avrei messo su ma che sto a vedere. Però giusto eh. per questo lo metto in boom. Sì, ci sta, ci sta. Però cosa siamo in tre che abbiamo messo ma che sto a vedere, giusto? Io, te e il doc? Sì. E allora va qui. Momento... Un, secondo me è il momento più bello uno dei momenti più belli di divertenti il momento di zio Michele <ride> il buon Brock che col suo, con la sua ruspa decide di ribaltare il ring praticamente a SummerSlam nel Last Man Standing contro Roman Reigns eh, vai vai Montemas Ah, questo qui è fantastico, cioè il momento trattore, ma chi si aspettava, cioè te sei lì, che so, le 5 di mattina inoltrate, non so che ore erano, che ti vedi arrivare a Brock Lesnar sul trattore e dici allora no, cioè prendi la birra e, e fai no, questa la butto nel cestino, perché io ho bevuto troppo, non, perché non posso vedere questa roba, cioè ecco, non è possibile, non è fisicamente possibile, quindi vuol dire che ho bevuto troppo, me lo sto immaginando, o sto a sognare, cioè, è, è, è veramente, oh my god, prende e, e ribalta il ring, anche se un qualcosa mi aspettavo succedesse, ma tipo ring sfondato, eccetera, anche perché se, se, fa, se guardate eh, i paletti del ring erano diversi e ogni volta che i paletti del ring non sono quelli o sono fuori dagli States o, o, o in, quindi in tour, anche come per esempio a Crash at the Hustle, oppure succede qualcosa al ring. E così è stato, infatti però no, non ti saresti mai aspettato che fra tutte le cose possono succedere possa succedere proprio quello anche perché non era mai successo poi lo ribalta, distrugge tutto ha, fa ha fatto ride, è stato divertente ha generato il miglior match di Brock Lesnar eh, contro Roman Reigns eh, di sempre, credo eh, quindi sì, non può stare sotto oh my god Find? Oh my god uh proprio per l'unicità, cioè non è una roba che si vede di certo tutti i giorni e qui vado a tornare al discorso di prima di, di quella lì, prima linea che c'è lassù questa è un'altra cosa abbastanza unica eh, nel suo un ring praticamente quasi ribaltato da, da, da una gru avvalorato anche dal cringe del primo eh, spot con la ruspa dove il Roman Renzi viene messo ne, nel, nella cosa nel, come si chiama nell'escavatore nell e poi ribaltato nel ring con una caduta goffissima si sì, eh, è stata molto buffa era una roba che non si poteva vedere e, e quindi avevo il terrore che anche la seconda scena quindi quella del tentato ribaltamento uscisse malissimo invece è uscita una meraviglia con il ring praticamente a, e, e, e per obliquo così con l'arbitro che fa una scena meravigliosa <ride> e poi sono belle anche queste componenti e no, sì, è sì. un disastro un, un meraviglioso disastro oh my god facile eh, Doc? sì, questo segmento sì, dai, vai no, my, vai no my god perché nessuno poteva aspettarsi la ruspa cioè, non, è un qualcosa che non si è mai visto per cui no my god facile tra l'altro per me questo momento è un po' speciale perché è stata la prima live che ho fatto qui. Quindi mi ricordo proprio come se fosse ieri tutto, tutto quel momento lì perché ho detto cavolo la, la prima e sono arrivato anche faccio... <ride> sono arrivato ero in ring. Poi dopo è arrivato qualcun altro più avanti in una puntata di SmackDown, ma ne parleremo dopo. A, a darmi l'ammazzata definitiva. <ride> 
sempre parlando di Brock Lesnar, eh, lui che torna per affrontare Bobby Lashley. Eh, Doc, come lo giudichi questo momento? E anche quello io lo metto in Oh My God, perché cioè, Lesnar di solito è abbastanza... Cioè, in, in, in questo, in, a SummerSlam è stato un ritorno improvviso perché doveva sostituire Randy Orto che si è fatto male però in circostanze normali Lesnar di solito te lo spoilerano abbastanza perché devono capitalizzare su, sul, uh, sull'investimento in, invece in questo caso proprio non, non, non avevo sentito niente nessun rumor, niente di niente e arriva e attacca Bobby Lash con cui aveva avuto una fai dai, a inizio dell'anno che però sembrava stata messa oramai nel, nel dimenticatoio e quindi mi ha, cioè, mi ha proprio, ecco, è uno di quei momenti che mi ha fatto saltare sulla sedia e quindi vai in oh my god è proprio, per me è proprio la, la definizione di oh my god per cui ce lo oh metto anche per me. eh, eh, ma sì ma sì, 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 stavo testa, sì, sì oh my god non è, è più un, un poesia in movimento anche perché il ritorno di Brock Lesnar io penso che sia la frase più senti- detta da me più sentita dalla mia ragazza nell'ultimo anno da quante volte è successo e sì, un po' troppo un po' troppo troppe volte ecco poi per andare contro Bobby Lashley sì, un incontro che, che Bobby Lashley stesso aspettava da tempo in memore dopo to- ciò che era successo alla Rumble, all'Elimination Chamber però boh, non lo metterei più su, ecco, non si merita al massimo. A me mi stava uscendo un oh my god, ma era un errore di collocazione mia, un poesia, un poesia a movimento, anche per me non, non di più. Eh, okay. un, un, un buon momento, una bella sorpresa, eh, è un ritorno di Lesnar, eh, uno dei tanti ritorni di Lesnar. Eh, te lo aspetti quando c'è un momento caldo quando c'è un momento freddo, eh, però arriva uh, il Lesnar, va bene, lo prendo sempre, stravolentieri, poi si ha un movimento, vuol dire 8, 7, 8 come voto, quindi di più mi sembra eccessivo, cioè lui stesso ha fatto ritorni più, più di impatto per, per me, a livello personale, quindi mi va bene un poesia a movimento. Sì, anche per me, tipo Sam e Slam l'anno prima. Esatto. Che ricordo allora... di essere caduto dalla sedia. Letteralmente, <ride> eh, non mi ricordo una cosa. Fin de- eravamo in live reaction noi quando tornò. Se non sbaglio, C'era... Sì, 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 assolutamente. Sì. E allora vi voglio raccontare questo piccolo retroscena. Chat comunque, anche per me, va in poesia in movimento. Allora, sta... siamo lì che ci siamo appena ritrovati per iniziare la diretta. Seven Fin mi fa: Ma c'è sta voce di Brock Lesnar che torna. Ma secondo me, boh, vedi te. Per me non torna, cioè per me sono solo voci così, anche perché se torna con chi torna, pam, torna Lester. <ride> e, e quindi uh, per me è stato più divertente per questa cosa qui. Che, perché lui Come è successo era... all'inverso quando ci fu la voce che non aveva impegni almeno fino a day one, ti ricordi quella voce? Esatto, sì, sì, sì. sì, sì. No, la sera dopo e dopo tre giorni dissero che non ci sarebbe stato The One cioè, in un attimo deploso un rumor in due <ride> Bello, per chi ha tirato fuori quel rumor fu, fu, fu un genio perché insomma ne sparò due nello stesso rumor cancellati tutti e due in un giorno Quindi, insomma no però diciamo. esatto ci presero tantissimo no, però mi ricordo questa cosa qui divertente che quando voi vedete le, soprattutto chi c'è le live reaction vede le, le vignette le prepariamo prima, poi dopo si mettono su piano piano che ci sono gli incontri quindi lui fa, ma c'è sta voce ma no, non la mettiamo, vuoi proprio che torni Lesnar stasera, ma poi con chi torna per lottare c'è, c'è Bobby Lashley che è con la cintura degli Stati Uniti tutto così. saranno quei rumor come dei One tac esatto. <ride> e quindi niente c'è questa cosa qui che, che mi ha fatto molto ridere e prossimo Austin Theory che fallisce l'incasso Vai con te, Find. Eh, questo, questo è dura, dura, dura. Eh, questo è difficilissimo da analizzare sul momento esatto, perché il momento esatto è molto confusionario. Perché io avevo una parte di testa che mi diceva ginocchio in faccia. E ero con te... Cioè io, io in quel momento, io me lo ricordo come se fosse ora, ridevo come un matto. Perché dicevo, ma guarda sto stupido, 
cioè stanno facendo fare la figura de, del, cioè del non lo so de, de, del Tosawa di turno a uno che fino a tre mesi fa sembrava eh, l'uomo del futuro no? e, e quindi ero quasi contento di vederlo fallire e tifavo perché fallisse e quando ha fallito ha esultato però lo facevo in maniera malvagia da maligno <ride> non perché ci vedevo chissà quale prospettiva poi su, finito il tutto ho realizzato che invece e lo dissi già mi pare la sera dopo che c'era la libreria la, scusate il bar qui su, su che dissi attenzione a bocciarlo istintivi perché potrebbe non essere proprio così eh, detto questo lì lo shock c'è stato cioè eh, io ho riso, eh, ti favo contro e speravo andasse male, ma lo shock c'è stato. Eh, non so se è da mettere in Oh My God o Poesia Movimento, è molto difficile. Eh... Ma eh, vista che la roba lassù, no, metto un po'... Un po'... Cioè, non lo posso mettere con Cody, con... No, non... lo metto in Poesia Movimento. Mm. Mas? Eh, per me una di quelle ginocchiate in faccia che, che per riprenderti esci dall'ospedale ti staccano la sedere. testa sì, esci dall'ospedale <ride> e mi sono stato deformato De- letteralmente potevano farlo fare in qualsiasi altro modo ma poi quando è, da quando è che si incassa sul titolo degli Stati Uniti? Oh, ma cioè, che, 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 perché? ecco, cioè, ora che, che mi succede? che Gesù o chiunque altro mi vince la Royal Rumble e dice io voglio il titolo intercontinentale allora affronto Gunther cioè, che, che senso ha? Perché? Da quando si può incassare per i titoli degli Stati Uniti? Posso aprire il titolo massimo di NXT quando si è presentato ad NXT a far vedere al campione a Brown Break che c'ha la valigetta? Lo posso aprire come un titolo massimo, ma un titolo degli Stati Uniti, perdendo anche l'incasso, giusto per farlo liberare dalla valigetta? Potevi continuare a costruirlo anche con la valigetta, fargli perdere in un altro ah, modo. Chris Ian. No, Chris Ian, guarda che eh, anch'io, cioè, inizio con ginocchio in faccia anch'io, eh. Eh, anche, devi andare a ridere perché Chris Ian cioè se, se devo essere obiettivo è, è da ginocchio in faccia però ragazzi si parla, la parola è shock e a me sta roba va scioccato poi possiamo dire se è positivo o negativo però ragazzi chi è in cassa per la valigetta degli Stati Uniti e fallisce anche eh, è uno shock ragazzi. Come, come fanno ne essere? Cioè, ma veramente qualcuno un mese prima si aspettava che avrebbe incassato sugli Stati Uniti e, ave- e avrebbe anche perso. Ma io, no, no. Cioè, non è facile, eh, ragazzi. <ride> ma, infatti, ma infatti, anch'io, io per, per me, per dire, era da... Adesso non so il doc, però per me era da, da oh my god, cioè... Perché eh, cioè, al la di là di... in tutte e due le chiavi. Al... Esatto, ma l'oh my god qualcuno ha scritto che è positivo può essere un oh my god positivo o negativo cioè, deve, deve, la reazione che ti ha, se la reazione che ti ha generato è oh mio dio cosa sta facendo cioè, è giusto che vada lì quindi al di là dei può essere, cioè, può essere sì, giusto... la scala determina la grandezza dello shock esatto la grandezza no che non... sia stato bello brutto cioè si parla la... c'è scritto sotto tra gli no. sono shock che la davvero bene Qual... quindi quanto è stato shock esatto, esatto però è stato uno shock uh, incredibile, cioè vedere il primo che incassa in una cintura non massima, che, arri- che arriva e per, cioè, in quel modo lì che perde poi tutto, vabbè, però bisogna analizzare il momento così. Cioè, io non me l'aspettavo che arrivasse, che arrivasse così per, per incassare. Poi non sono d'accordo con Masso sul fatto che non potevano tenerlo con la valigetta e costruirlo, secondo me no, perché con la valigetta era, era, era verso Gargano che in una, in una rivalità di poco conto nel middle of card. Ma le almeno... facevi perdere, le facevi perdere, ma non in questo modo. Sì, eh, ma se... sono d'accordo, però evidentemente noi queste cose noi non possiamo saperle, nel senso, noi non possiamo sapere se sono cambiati dei piani per l'incasso che era stato scritto in una maniera, se hanno veramente l'idea di lanciarlo e di farlo diventare il nuovo John Cena, no? Questa roba che si è letta e scritta da tutte le parti. Te dandogli una sconfitta, a secondo di che sconfitta... Cioè, alla fine li hai, li hai, lo hai azzerato. Lo hai azzerato. Senza portarlo su un palcoscenico importante 
che può essere l'incasso davanti a un Roma Reigns debilitato, esempio, perché comunque avrebbe perso contro Roma Reigns debilitato e rimane. Secondo me gli hanno voluto evitare tutto, portandolo a minimi termini, stanno scrivendo la storia che lui ora eh, si è rotto le scatole, eh, basta tutte queste storie, ora, va, ora vado e sono cazzuto come voglio io, e, e nel lungo termine secondo me va guardata questa cosa qui. Ci può anche stare. Dell'incasso, se diventa John Cena, non se lo riguarda più nessuno dell'incasso riuscito male. Sì, eh, sì, chi, so, chi so, se ne so, frega. No. Mentre se avesse incassato nel palcoscenico più importante, magari come si diceva a WrestleMania o la notte dopo a Raw su Roman Reigns debilitato di turno, è uno spotlight troppo importante che poi ti rimane. Invece l'hanno fatto incassare in una sera una puntata settimanale contro un signor performer, comunque Seth Rollins, sporco, e amen, e lo ricostruisci da capo, hai il tempo, è giovane, e buonanotte. Però questo è tutto postumo, cioè queste sono tutte el- el- elucubrazioni che facciamo noi a dopo. Qui si sta valutando il momento in cui avviene. E il momento in cui avviene è lo shock. È la stessa cosa che è di, di-, di Cody, non è una cosa bella eh, che uno si levi il cappotto e sotto ci abbia un pettorale strappato e nematoma di, di, di 50 metri quadrati cioè, non è una cosa be- boh, bello che bello nematoma non è che dici questo nome qui cioè, è una cosa bru- è brutto però è uno shock Quindi sì anche è il carabino collocarlo cioè ginocchio in faccia oh my god secondo me in questo senso in alcuni casi limite sono praticamente quasi intercambiabili ecco Mm. ma tutte più o meno a seconda di quello che le ha generato sono intercambiabili però appunto è sullo shock che ti ha generato se per Mastri ha generato uno shock pari a un ginocchio in faccia quindi no sì, eh... tutto esatto quindi no Doc la, la tua opinione io vado in ma che sto a vedere anche perché cioè, non è stato uno shock è stato ma perché incassano sul titolo degli Stati Uniti cioè come, cioè, non, non è la prima volta che in WWE cambiano le regole così per far venire la storia meglio, però è un... ma che sto a vedere, cioè, perché devi incassare sul titolo degli Stati Uniti? Che poi la valigetta con Theory era, era da togliergliela perché bisognava resettare il personaggio, è vero, però cioè, ma, che, la, ma perché la devi, 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 devi incassare sul titolo degli Stati Uniti? Quindi no, è, per me è una valutazione negativa in questo momento. Allora facciamo così, visto che ognuno di noi ha dato un'opinione diversa. Metti in chat, dove, nell'unico dove nessuno l'ha detto. Allora direi di fare così, se siete d'accordo anche voi ragazzi, di far scrivere alla chat dall'1 al 5, 1 è oh my god, 5 ginocchi in faccia per rispettare la linea e poi andiamo a maggioranza chi vince. Dal primo che scrive partono 30 secondi quindi Vai. ecco l'ippino che è uno ne cinque ne tre no tutti diversi oh. no sto... è pari merito 1 e 5 1 5 3 4 1 5 2 davanti l'1 davanti l'1 e davanti l'1 di un voto rispetto 5, 5, 4, 4. 3, 5 e 3, 1 per ora. 3, 5, 3, 1 e 3, 4. Serve 4. un voto. Serve un, un voto. voto. Un voto. Il prossimo che scrive che non ha scritto il guadagna che il, che voto. il voto. Ha vinto. Esatto. No, uno è inteso 4. il voto più alto. 4. Il Tom è scritto 4. Eh, ma no, il Tom aveva... Uno è il più alto. Eh, se vuoi, che... 4 è ma che sto a vedere, 5 è ginocchio in faccia. Esatto. Infatti mi sembrava avesse capito male perché prima aveva detto un'altra cosa. Ha detto che, ma che sto a vedere la definizione giusta. Eh, il 4 eh. ha preso 4 voti, ragazzi, ha vinto il 4. Allora Cinque. ha vinto il 4. No. 4 voti, 1, 2, 3, 4, 5. No, 4 eh, voti. 5, 4 voti. 4 anche per il 5. Ok, ora 4. Ok. Ora 4, 4. Poi quelli, quelli che arrivano ora ormai sono fuori tempo esatto quindi ha vinto il ma che sto a vedere quindi ha vinto il doc sì 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 ma ci stanno ma qui infatti è quella 
è quello che dicevamo prima, è la sottile differenza tra uno e l'altro. Poi io chat vi chiedo scusa, ma non so il perché, i sondaggi non, non riescono a partire oggi, vi chiedo scusa, ma oggi purtroppo va, va così. Eh, il prossimo, Cody Rhodes che ritorna a Wrestlemania. Vai, Mass. Allora, questo è un piccolo spoiler per eh, gli, awards, gli awards degli aziendalisti, perché per me questo è il ritorno dell'anno. Per me è oh my god. Cioè, Cody Rhodes in questa classifica sta solo la ma che, devo, cioè, che, che gli vuoi dire? È veramente fantastico. È lì che, che tutti... Sì, ci si aspettava Cody, però... Eh, io ho fatto sì, è tornato, ero felicissimo, ero la persona più felice del giorno, que quel giorno. E... Il ritorno dell'anno assolutamente sì, e momento, oh my god, assolutamente sì, anche perché era la prima volta che veniva fatto il cambio, il famoso cambio da WWE o l'Elite, al contrario. E... e poi è arrivato colui che la All Elite ha contribuito a fondarla. E... Cioè, che cosa gli vuoi dire? E poi schifato da tutti dall'altra parte, viene, va in WWE e viene acclamato al, alla grandissima da tutti. E quindi non può che essere oh my god e mi incazzo se qualcuno dice un altro voto, ecco, proprio. Oh, e l'ho detto. <ride> fin Oh my god, anch'io, per tutti i motivi detto da Mass, soprattutto per i... La, la, la trasposizione inversa e poi vabbè bella la scenografia la musica con, con la quale torna che mantiene quella eh, sembra quasi un ritorno di uno ancora più forte no? percepito come ancora... a me mi ha dato un po' quel senso lì no? è andato via quasi come un, uno dei tanti e è tornato come una star e questo ha, ha, ha dato ancora di più eh, rappresentanza a quel momento lì quindi per me è un oh my god super meritato per Cody sperando che torni prima possibile che si rimetta perché ha, può dare veramente tanto a, a questa, alla narrativa, a questa federazione Doc? Anche per me, oh my god, anche perché c'è proprio bisogna valutare proprio il momento in sé, è stato molto bello. Lo metto in oh my god, e poi anche perché insomma è andato via come Stardust ed è, è, è tornato come main eventer facendo il personaggio che ha inventato lui con la musica che, che vuole lui. E qualcuno si è dovuto mettere a 90 e ammettere la sconfitta. E questo <ride> potenzia ancora di più, oh my god. Tra l'altro. Pensate se, fosse, se questo ritorno qui fosse stato fatto nell'epoca dove non c'erano i social. Cioè tu sai che Seth Rollins affronterà un avversario misterioso e non sai chi è. Quindi ti mette a fantasticare su nomi che attualmente sono in WWE, non ti mette a pensare a qualcos'altro che è fuori. Quindi pensate quanto poteva essere ancora più forte in un'epoca tipo negli anni 90, fine negli anni 80, 90, un ritorno del genere. Cioè proprio... Infatti riesce a prendere oh my, oh my God, riesce a prenderlo nonostante fosse eh, quasi spoilerato, no? Cioè, esatto. nell'aria che, che sarebbe tornato come avversario, eh, ne parlavamo da giorni, eh, e nonostante questo è lassù, quindi esatto. è riuscito. Esatto, esatto. Il prossimo, Paul Heyman, che alla Royal Rumble parte come manager o avvocato insomma di, di Brock Lesnar di Brock Lesnar ma eh, ritorna subito con, con Roman Reigns eh, ritorna subito a eh, fianco al capo tribù eh, Doc allora per me sta in ma che sto a vedere perché avevano fatto tutta questa storia del, del tradimento così e poi dopo hanno praticamente con un colpo di spugna cancellato tutto cioè io quando, a parte che quella Royal Rumble era già stata rovinata e qualunque cosa potevano fare sarebbe comunque calato come non mi avrebbe dato uno shock però cioè anche rivedendo ripensandoci cioè, hanno fatto tutta questa cosa di Heyman che tradisce 
cioè, con, con Lesnar che dice che è stato il suo avvocato a farlo diventare un free agent cioè, con, con tutte queste storie poi hanno, hanno, hanno dato un colpo di spugna hanno ripristinato tutto per me sta in uh, uh, ma che sto a vedere tra l'altro Doc dopo la sua parola al Find ti do ragione era già era e doveva vincere Zelina Vega con la Rumble hai oh, perfettamente ragione <ride> o, me, o Melina anche, me, anche Melina anche Melina <ride> vai Finn. ma è qui io ho tanto rammarico perché nella storia di, di, di con Eyman in queste vesti potevano giocarci molto di più e invece alla fine si sono giocati qualche angle questo, quello delle cinture mollate lì e della serie fate voi eh, Poleman purtroppo in tutta questa storia della bloodline piano piano sta avendo sempre meno rilevanza e per me è un fenomeno assoluto è uno che potrebbe dare l'ingrediente proprio quello speciale no? forse è vero che in questo momento non ce n'è neanche bisogno però in quel momento secondo me poteva andare avanti anche un po' di più gli do un boom perché comunque sia quel tarlo lì te, la, te lo mette sempre eh. Eman è bravissimo in queste situazioni quindi la sufficienza se la prende però sinceramente andare oltre mi sembra difficile ecco. sì. Mas? Sì, andare oltre sicuramente no anche perché era un po' aspettato, cioè non è che ci credevo a Brock Lesnar che se ne va da Roman per andare con Brock alla fine poi quello che l'ha preso lì è stato solo Brock Lesnar e cioè, gli è stato fatto un mens potentissimo e, però alla, cioè, non è che io sono d'accordo col Doc per me ma che sto a vedere è la categoria giusta cioè, boh, a, atteso, aspettato proprio c'era il profumo nell'aria si sentiva, si sentiva ecco, che doveva finire così Sì, anch'io sono col ma che sto a vedere quindi, quindi va lì per le stesse motivazioni che avete detto voi. Eh, Ronda Rousey, che anche se da questa foto qui non, non sembra, però non, non abbiamo trovato un'altra foto migliore, entra nel, nel Royal Rumble match. Allora Dopo... abbiamo il Doc che la mette in ginocchio in faccia, ma io lo contesto, lo contesto già subito, <ride> perché lui lo fa a prescindere, anche se avesse fatto... Un, un, un programma di cucina avesse sfornato la carbonara più buona della storia il doc l'avrebbe contestata quindi parto già in contestazione doc sappi aspetta voglio capire doc dove la metti un ginocchio in faccia perfetto cioè, anche perché cioè, per come ha impostato il ritorno di ronda cioè, tu mi devi vendere cioè, per potermi vendere una cosa tu devi essere ci, ci devi credere per come hanno impostato la Rumble, mi hanno detto che avevi paura che qualcun altro avrebbe ottenuto un, 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 un riscontro superiore. E per questo, cioè, vai in ginocchio in faccia, tu non ci credi, sei tu il primo che mi vendi qualcosa a non crederci, perché se no non avresti impostato la Rumble in quel modo lì. Sasha anche nel ritorno di Ronda. In quel modo lì, eh, e quindi perché io dovrei crederci, perché dovrei crederci io, quindi è ginocchio in faccia. Per me non è... è così. Vabbè, vado io, mm. dai, tanto che si può contrattare. Eh, allora, ovviamente mh, bisogna analizzare il momento, se l'abbiamo già detto, è tutta la sera che lo stiamo dicendo, quindi non il percorso, perché il percorso di Ronda l'abbiamo già analizzato altre volte. Eh, Ronda che torna, vestita di nero, con co Baddest su, sul petto, è, un, è Ronda che torna, non sai cosa farà. Eh, non sai cosa produrrà però è Ronda che torna e non torna con la frequenza di Roman Reigns ovvero una volta ogni due giorni eh, Ronda è tornata Ronda arriva alla Rumble Ronda è una che può vincerla devo vedere la Rumble quindi il momento che lei arriva io non lo so ancora se la vince eh, il ritorno di Ronda non può essere sotto la sufficienza perché comunque sia eh, è impatto eh, è nome, è star power eh, è contender io sono tra poesia momento e boom eh, probabilmente mi, mi sento di metterla in boom solo ed esclusivamente perché eh, nel momento in cui è entrata era percepibile che l'avrebbe vinta ecco, questo sì eh, mi ha tolto un pochino di ecco, lei l'avrei fatta tornare 
in un'altra fase della Rumble però, però è torna ronda cioè torna ronda a me va benissimo non, non la vedevo a quei tempi con gli occhi in cui la vedo ora a quei tempi per me era ancora la Brock Lesnar femminile quindi torna Brock Lesnar nelle ragazze e poesia movimento boom la metto o ultima in poesia movimento o prima nei boom ecco, fra, è, 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 è un 7 meno ecco. diciamo che per, far, per capire un attimo meglio se fosse entrata col numero 10 sarebbe stato meglio anziché col numero 28-27 sì, numericamente sì, poi dipende anche il contesto, no? chi trova sul ring, hai visto? Poi magari fai okay. Brock Lesnar, entri con l'uno, però spazi via tutti, ti ricordi la Rumble quella che poi sì, 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 che... uscì con, que... con Drew McIntyre? Sì. Non, era, ecco, forse il contesto avrei scelto migliore per dare un minimo di più di, di pathos, ecco, però è sempre Ronda che torna e è sempre una Rumble che poi magari, eh, cioè la Rumble ragazzi abbiamo visto eliminare anche i, i, i top assoluti quando non sembrava potessero essere eliminati mai cioè Undertaker da Maven Kane che ne butta fuori 13 arriva due volte secondo non la vince mai eh, 11 Kane se non sbaglio non vorrei dire un errore però sì, mi sembra di è, sì. è, stato, è stato record per tanti anni cioè eliminati storici ce ne sono tutti gli anni ecco, anche la stessa Sasha di quest'anno è un'eliminazione che in quel momento non ti aspetti mai cioè, quando la vedi e di fatti, metto... è, è, è di fatto è stato un disastro no mi metto nei cioè. panni del doc da fan la, la tua beniamina fa una rumble del genere dici no non è, non è vero è successo qualcosa e quindi ecco che per scritta anche Ronda che arriva nel momento in cui dici mm, mi sa che la vince in teoria la può perdere anche lei poi la vince quindi vabbè amen. però dai la sufficienza secondo me il ritorno così c'è stata la maternità tutto il resto è anche un bel percorso a me piace quindi, quindi per te va in boom giusto? sì in boom abbondante cioè, ma dico a voi guarda se dovesse esserci una contesa e io sono fra poesia e boom quindi mandate voi due a caso mamma dico io mm. allora guarda per me è poesia in movimento perché è stato Wow, io poi volevo che succedesse. Il tempo, al tempo facevo il gioco dei pronostici con altri ragazzi e io avevo pronosticato come il ritorno lei e come vincitrice a Royal Rumble proprio lei. Poi correggo il find perché non aveva quella scritta sul ring. Non era Badges. No? Eh, C'era eh, una scritta che era più da categoria di sito arancione nero <ride> per, eh, perché appunto era diventata madre da poco. Cos'era? C'era eh, Hot Mom, qualcosa, Hot Mommy, eh, qualcosa di simile, Hot Mama. Mama. Sì, mi sembra ci fosse scritto... Ah, Hot è vero, è vero, è vero, è vero. Baddest poi dopo la... la, la Baddest l'ha rimesso dopo. Eh, Con lo stesso fisicamente, sì, fisicamente fuori forma, vabbè, ma non me ne frega assolutamente vabbè, niente. Non è stato poi eh, in movimento, era quello che volevo, è successo ed è stato una delle poche cose se si guarda tutto l'evento Royal Rumble, anzi l'unica cosa la poesia è in movimento, perché tutto il resto è stata una Rumble piatta senza che, non dico solo quella femminile, ma soprattutto quella maschile. Sono d'accordo con, con voi, anche per me va, va lì. Prossimo, Stone Cold che lotta a WrestleMania, che fa un match vero e proprio a WrestleMania. Uh, find oh my god perché eh, due motivi uno ha dato la possibilità ai più giovani a quelli che non hanno neanche vissuto eh, lo Stone Cold alla sua diciamo epopea massima e ne hanno sempre sentito parlare eh, di vederlo finalmente sul ring e di vederlo in uno che in un match che fondamentalmente è stato anche un buon match mettiamolo tra virgolette con tutte le, le agevolazioni del caso che può darti uno street fight quindi le armi, poter camminare, andare in giro non poteva certo fare un match di, molto diverso eh, però è sicuramente una fotografia che rimane eh, è una leggenda che torna sul ring e ora sparo una cifra mi viene in mente a 20 anni di distanza ma magari sbaglio però se, se non sono 20 siamo lì o forse più insomma comunque siamo in quella finestra e è stato un momento epico viverlo sento casino non so chi era vabbè 
è stato un momento epico viverlo anche senza sapere eh, che sarebbe stato uno squash da tre minuti perché inizialmente tutti avevamo pensato ricordo che i discorsi erano eh, e vabbè faranno un angle come fece eh, Bret Hart eh, quando tornò che fa un meccetto così e, e amen. invece no si sono messi in una situazione perfetta per fare un match in quel genere perfetto per uno nelle condizioni di Stone Cold quindi giù il cappello a lui a, al grandissimo Kevin Owens che ripeto per l'ennesima volta avere la possibilità di fare quel match per un wrestler professionista vale più di tre titoli perché avere la fiducia della federazione di metterti in mano l'uomo di un'importanza del genere come Stone Cold Steve Austin con i danni che ha fisici e dire guarda ti hai la fiducia nostra per portare avanti con lui il match eh, tanto di cappello e quindi oh, oh my god proprio per mille motivi Mas? Allora eh, io per me questo momento è veramente inaspettato cioè, non, non te lo aspetti è veramente da oh my god Uh, sì, poteva succedere qualcosa ma che proprio facesse un incontro uh, che non fosse neanche uno squash vero e proprio di un minuto chi se l'aspettava? io credo nessuno quindi anche questo è veramente da oh my god e insieme al ritorno di Cody Rhodes conferma come forse la prima notte di Wrestlemania è stata quella da ricordare a differenza della seconda Doc? Eh, va anche per me in, in Oh My God anche perché io ero più che scettico nel ritorno di Steve Austin perché era cioè, dice, uno che ha quasi 60 anni non combatte da 19 anni rientra, chissà che, che disastro e invece ha fatto, eh, invece ha fatto Stone Cold e Austin che ha fatto Austin quindi è, è da Oh My God perché non mi sarei mai aspettato avesse fatto una, una, una prestazione del genere, Austin che fa una prestazione da Austin poi è, è per me è da oh my god anche quello che fa la, sett- la sera successiva perché eh, è Austin che fa Austin e, e l'ha fatto anche la, nella sera successiva quindi oh my avete, god senza, senza se senza ma avete detto, avete detto tutto voi intanto è eh... Eh, ho fatto vedere a schermo Seven Find che ha corretto sì, Mas sì. sul... Ma infatti ho anche scritto un messaggio in chat taggando l'IP ah. che l'aveva detto anche lui che... i poteri ah, forti no, non che, di cui... che non fanno parlare il Find ero io che stavo aprendo il network per andare a rivedere Ronda che ritorna per vedere ci aveva scritto Ah, non, eh, no, no, mi ero perso il messaggio, scusate, scusate. Eh, Non importa, la scritta l'ha cambiata dopo comunque Osmama ce l'ha avuta Chiara, La ricorda anch'io, però ero abbastanza sicuro alla Rambo che avesse Baddest mm. Intanto Alex, grazie che scrivi per la prima volta in chat. E gli us- prima di passare agli uso che, che unificano i titoli, ne approfitto per ricordarvi che domani notte saremo in live reaction di SmackDown. Faremo la live reaction di SmackDown, dove gli uso difenderanno i propri titoli di coppia unificati contro la Hitro. Ci saranno nuovi segmenti su, su Bray Wyatt quasi sicuramente. E visto che questa puntata qui di SmackDown che vedremo domani è già stata registrata mi raccomando no spoiler non vogliamo nessunissimo spoiler per, per la puntata di SmackDown di domani se sapete già qualcosa e vi aspettiamo come comunque eh? no, dico come se non si sapesse chi, chi se difenderanno i titoli con successo no mi sta mia mandando no, quello, 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 no però se, se ci vanno se ci vanno se ci vanno a spoilerare quello che fa Wyatt mi, sì. mi gira un pochino ma anche solo se mi dicono che faccio un esempio eh, che Roma Reigns è presente magari non, non, non te l'aspetti non presente Esatto. vogliamo vedere domani in live come se fosse una puntata live anche perché tra l'altro aggiungo quando ci sono le puntate pre-registrate eh, gli spoiler che escano sono quelli eh, da arena perché se hanno registrato dei segmenti eh, backstage o eh, degli angle eh, come filmato quelli gli spoiler non li hai li vedi comunque live quando sei lì perché eh, n- non escono cioè il segmento pre-registrato lo vedono solo chi lo gira e chi lo, e chi lo fa. 
quindi se Wyatt dovesse aver fatto qualcosa in backstage e non in ring comunque si verrebbe fuori ah Wyatt non ha fatto niente venerdì in verità poi magari hanno fatto un segmento dietro e poi lo vediamo live quindi non sapere, non, non sapere nulla non guasta mai ecco. anche perché insomma è domani resistere fino a domani non è difficile sì sì ma comunque abbiamo una community brava cioè una community che sì no no certo certo e quindi gli uso che unificano i titoli ma sparti te stavolta gli uso se unificano i titoli ero qui a vederlo eh, con un mio amico e gli stavo, e gli stavo dicendo sì vabbè fanno sto match fanno una puntata settimanale in qualche modo, cioè, non è che possono unificare anche i titoli di coppia, cioè, cioè no, l'Archibro e il Randy Orton andrà a fine in qualche modo tipo una squalifica, eh, succederà qualcosa che non farà finire il match sì, è, ma che sta di oh, ma quando ho visto quella roba io ho detto no, ma non, non è possibile è, è uno shock quasi al pari di Brock Lesnar che ribalta il trattore con la ruspa, nel senso, prendi la birra, buttala ne, ne, nel cestino perché ne ha bevuta troppa e, e, e vedi, e se, lo, lo vedi perché sei ubriaco e non perché sta succedendo davvero è, è, è stata veramente una devastazione uno shock, hanno distrutto tutti hanno fatto piazza pulita cioè, è, è tipo è, non so, arriva Godzilla su, su Tokyo, eh, dov'è che andava a distruggere non ricordo neanche è, che, che devasta tutto è proprio veramente, oh, oh mio Dio cioè proprio ah, non te l'aspettavi Fin da... Eh, io no, io la mettevo in pronostico, rendeva ancora di più lo, lo status della bloodline, eh, per me è un boom giusto perché c'è la rarità no? delle unificazioni, dicevamo anche prima dei titoli maggiori, comunque quando si unifica è comunque un qualcosa che rimane, però io tutto sto shock non l'ho avuto, eh, la metto in boom proprio per la segnalazione storica dell'evento però no, niente di più cioè, in, in poesia movimento c'è cioè, incasso e, e valigetta di Liv Morgan c'è cioè, cioè roba più sconvolgente cioè, una roba che mi ha fatto saltare dal divano eh, Austin Theory lo stesso ritorno di Becky Lynch il tradimento di Dominic no? la vittoria degli Usos a me personalmente non mi è arrivata a quel livello lì e quindi gli do un boom una sufficienza però di più no Doc? Uh, boom anche per me, è un momento così, è, è, è più mh, quasi neanche, cioè il, il momento preciso in cui unisco i titoli quasi neanche me lo ricordavo, quindi è proprio in, in, in boom. Sì, anche non, non perché quasi me lo dimenticavo, però sì, dopo che Roman aveva unificato i titoli, secondo me era palese che anche quelli di coppia si sarebbero unificati, quindi è stato bello, sì, ma non, non più e non meno di, di un boom, ecco. E il prossimo, Triple H, che subentra a Vince McMahon, diciamo tutto il cambio della guardia, quindi va via Vince McMahon, entra Stephanie, entra Triple H, insomma, quel, questo cambio della guardia ai piani alti. Doc? Oh my God! Perché cioè, chi è che se lo aspettava? Mi, mi verrebbe da dire you deserve it, sarebbe il, il momento più giusto da, da mettere, però oh my god, perché chi se lo aspettava cioè, che Vince avrebbe, cioè, se sarebbe andato. Cioè, poi ovvio per, per, per come è stata e per come si è sviluppata la, la vicenda eh, era chiaro che do, doveva andarsene e che è stato un momento vai che dimettiti o ti cacciamo noi a pedate nel sedere perché non poteva rimanere cioè, per come ragionano gli americani non poteva rimanere eh, dopo una cosa del genere a meno che non faceva la Trump e cominciava a dire caccia le streghe non è vero, negava e allora rimaneva ma questa non è politica è, è una società per azioni e quindi se ne è dovuto andare però è il momento oh my god perché non, mai me lo sarei aspettato Find Oh my god, cambio epocale, qualsiasi siano un movimento. Allora, qualsiasi se- fossero stati i, i motivi per cui Vince dovesse, sarebbe dovuto scendere dal trono, 
sarebbero stati comunque un cambio epocale. Eh, vinse la, 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 la storia di, 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 della federazione e forse anche di più e quindi a maggior ragione in una cosa dove è implicato lui in prima persona senza andare nei dettagli perché non mi interessano non si sa neanche più di tanto quello che sappiamo eh, lo sappiamo ma non, non ci compete però qualsiasi fosse stato il motivo per cui dovesse aver lasciato la poltrona di capo in comando sarebbe stato uno shock quindi è arrivato quest'anno e eh, è un oh my god eh, ti lascia così è, è un è come quando smette Totti è come quando smette Del Piero è come quando smette Maldini come, cioè, que- quelle robe lì no? senza guardare il fuori ring ma mh, a livello di-, di status è una colonna che smette quindi oh my god Mas eh, io sono d'accordo con queste due teste sopra di me eh, la categoria è proprio quella per que- proprio per quei motivi anche se aggiungo che ritornerà e sono sicuro eh, che ritornerà Può essere. Beh, no. io, beh, io avevo pronosticato che magari una rivalità con, con Triple H eh, per decidere chi deve detenere il controllo della WWE, anche se è una cosa che abbiamo già visto e rivisto, secondo me lo potremmo vedere, Vince McMahon eh, si farà rappresentare da, da uno e Triple H da un altro e faranno il match. Io, Scusa, Parruco, me lo... scusami se ti interrompo. Carlo 92 no, no, non era quella la piaga che volevo dare al commento. Eh. Eh, sia chiaro, le cose personali di Vince le lascerei fuori perché sono talmente distanti da, dall'analisi di una semplice tire list di wrestling che figuriamoci se mi viene da fare paragoni a livello umano. Il mio era solo un discorso di, di status di, di, di capitano della barca, no? Ecco, mm. Poi quello che c'è dietro mi sembra ovvio, non, cioè non dovrei neanche sottolinearlo, era per semplificare il pensiero. Ecco. Esatto, esatto, no, hai ragione, hai fatto bene a puntualizzarlo. E... <ride> il ritorno del meme del canale di Carrion Cross allora per me non, mi, non, non meriterebbe neanche una valutazione cioè per me potrebbe rimanere lì dov'è e passare al prossimo detto questo essendo un attimo oggettivi ehm, in un ritorno in pompa magna che però su una persona che non ha un personaggio cioè non ci hanno spiegato chi è Karen Cross, il perché voleva Roman Reigns cioè è arrivato così dal nulla cioè pensate anche solo se questa cosa qui fosse accaduta a, a Gargano o anche ad altri atleti che adesso vediamo nel mid carder cioè, chi non guarda NXT avremmo detto tutti ma che cosa sto guardando? Cioè, e sappiamo che NXT viene visto da un terzo da chi, rispetto a chi guarda Roy SmackDown. Quindi per me è l'esempio perfetto di ginocchio in faccia. Cioè lui che arriva nel, a mettersi in mezzo a una rivalità che non c'entra niente e, e non porta, cioè, creando un momento di piatto che nessuno vuole vedere. E mi sto trattenendo molto perché potrei dirne di cotte di crude e star qui 20 ore. Potrei fare una live di 24 ore parlando malissimo di Carrion Cross. Però il suo ritorno è, è da ginocchio in faccia per me. Guarda, io vado brevemente perché io ho poco da dire. Anzi, hai già detto tutto te, Parrucco. E l'unica cosa che ho da aggiungere è e poi perché ha attaccato Drew McIntyre? Che l'ha fatto Drew McIntyre? Che l'ha fatto? Cioè, a NXT, quando Karen Cross è arrivato a NXT, Drew McIntyre era già bel che nel ne, main roster. Cioè, non hanno niente in comune se non aver avuto il titolo di NXT alla vita, entrambi. Niente, nient'altro. E lo attacca così, perché sì. Cioè, boh, mentre Drew McIntyre è però in rivalità con Roman Reigns. Boh, non, non saprei veramente che, che altro dire. È... È quasi invalutabile, è una ginocchiata in faccia potentissima. 
Beh sì, eh, cioè, la, la mia reazione diciamo, a caldo è stata, ma perché? Cioè, perché, ha, cioè, perché l'hanno fatto? Poi speravo che nelle, nelle puntate successive ce la, eh, la, l'avrebbero spiegato, invece no. Cioè, quindi è ginocchio in faccia, però eh, il, il ritorno è ma perché? È succe- hanno fatto così, quindi lo metto anch'io in ginocchio in faccia. Anche te è fin io no, no. no. Come no, no, perché l'abbiamo detto tante volte. Io quando è arrivato, allora io eh, si pa- ognuno parla del personale. Io NXT l'ho seguito mm. e sapevo chi era Carrion Cross. Avevo letto di tutte le storie che c'erano dietro di quando debuttò con la maschera, ma perché non l'hanno fatto tornare come era NXT e tutto il resto lo rimpacchettano, torna che nessuno se l'aspettava e tornasse io lo riconosco perché lo riconosco perché da NXT lo riconosco entro la stessa musica, entra con Scarlett atmosfera aggredisce eh, McIntyre e Roman Reigns e dico porca miseria ma guarda che bel lavoro hanno fatto, lo ripropongono speriamo bene quindi per me è uno shock positivo e bastava spiegare il tutto il lunedì dopo o la puntata dopo cioè, fai quel segmento, non ci spieghi nulla. Io non pretendo che mi spieghino tutto al giorno 1. Però magari al giorno 2, sì. Quindi, per me il ginocchio in faccia è arrivato dopo 2, 3, 4 volte che non ti hanno dato nulla. Il momento esatto in cui è arrivato per me è stata una sorpresa piacevole. E... Cioè, poteva essere stata una rinfrescata, poteva essere stata un'aria fresca. Magari lo scrivono bene, questo povero ragazzo. Che, che ha avuto un, 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 da, da NXT alla, alla roba della maschera è stata che lui va lì, gli mettono una maschera poveraccio, che deve fare? Nulla pronti via, perde il primo match con Jeff Hardy che poi va via eh, mandato via un'altra volta ritorna, rimpacchettato per bene, come piaceva a quelli che lo conoscono che fino a quel momento lo conoscevano e lo ricordavano, quindi dico dai questa volta sta a vedere che fanno un bel lavoro e scrivono una bella storia il primo giorno nulla, il secondo giorno nulla il terzo giorno nulla, il primo pay per view nulla, se arriva oggi che è il meno del meno, se si mette a girata Rocchi e sfida eh, Remy Stirio siamo all'apoteosi del nulla <ride> però si valuta il momento il momento per me è sufficiente, cosa doveva fare quel giorno? se ci fosse stata una storia di altro poteva essere anche la storia dell'anno non, non c'è stato no, okay. Quindi, però... eh, il momento esatto per me è sufficiente cioè, eh, va bene, è un buon ritorno un ritorno a alti livelli che se me l'avessero spiegato gli avrei dato anche possibilità di, di farmelo piacere certo, se torni a quei livelli e poi l'apice del tuo successo e tira una bottiglietta o fatti aiutare da Scarlett senza storia è il nulla più totale, è il nulla cosmico quindi a ora va in ginocchio in faccia però quel momento lì per me è sufficiente e che sai cosa adesso al di là di tutto cioè mettiti nei panni miei e penso di tanti altri che non hanno non sanno cosa fa, cosa ha fatto a NXT. Cioè, tu arrivi dopo che, sei, dopo che hai avuto una maschera di dubbio gusto per due o tre mesi, arrivi a SmackDown e ti presenti davanti a Roman Reigns, che è il boss finale, per, eh, per, dire, per lanciargli una sfida, che poi, aperta parentesi, non, non la fai neanche quella sfida lì, perché dopo vai da tutt'altra parte però che credibilità hai per farlo cioè non hai fatto una cosa così con Seth Rollins che è stato il tuo primo allora, campione di NXT ma puoi creare la, la, la puntata dopo cioè se alla allora... base di quel gesto ci fosse stata una storia scritta bene io sono pronto a braccia aperte che l'aspetto non la pretendo io quella sera lì in quei, tre, in quei 30 secondi perché questo no, momento però... durò 30 secondi un minuto no certo certo però non lo, lo fai con lui che ha avuto dei trascorsi di dubbio gusto, cioè ha fatto delle cose non da main event, e non lo fai con Seth Rollins, non lo fai neanche con AJ Style, perché AJ Style affronta Chris Jericho, non va neanche per le cinture, non va subito ma, dal allora, campione. Ma va da, va da... Non, 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 sì, va bene, ma non puoi paragonare tutti i debutti l'uno all'altro. No, Bre però White per dire... Sì, ok, però Bray White hanno cosa sbagliato fatto? inizialmente. Sba- ba- sbagliano, ok, anzi. però cosa ha fatto Bray White? Era Schiaris, poi ha avuto tutto un suo percorso di rimettersi a posto e tutto, ed è ritornato come Bray Wyatt. Lui in 3-4 mesi, non so quanto, 
quando sia passato dal suo l'hanno licenziamento. Girato. L'hanno girato, eh, ma, l'hanno girato ma non mi hanno spiegato il perché. Cioè, è arrivato, attacca quando Roma Reigns. Quando te lo dovevano spiegare? Ma perché uno che è entrato fino a tre mesi prima con una maschera di dubbio gusto deve andare a sfidare Roma Reigns? Perché l'hai perché? azzerato e, e lo vuoi far partire di lì. Non l'hai azzerato, l'hai buttato. Se tu l'avessi azzerato, avresti spiegato con dei promo, come hai fatto con Bray Wyatt Ragazzi, o con altri, le spiegazioni, il perché. Ma le spiegazioni, bisogna essere fondamentalisti delle spiegazioni tutto e subito. Cioè, ma non eh... fondamentalisti delle spiegazioni. Cioè, tu hai portato un uomo che si metteva cioè, la maschera sono fino... Due minuti, sono due minuti di segmento. Ora non me lo ricordo. In due minuti, secondo, ta- secondo te, dovevo arrivare e dire allora io sono, sono Kenyon Cross, quello che arrivò mascherato, però hanno licenziato Vince, <ride> mi hanno levato la maschera e Triple H ha detto che io sono più bellino quando vengo come era NXT. Allora, siccome vogliono scrivere una storia ganza, a- mi hanno deciso che attacco subito il Menevent. Va bene, ve l'ho spiegato, via, vai a rivederci, va via. Ve l'ho fatto sì. Ve l'ho fatto sì. Arriva, Sarebbe... fa l'impatto, fa lo shock per chi lo, lo, lo conosceva e poi si spera che la settimana dopo ci dica eh, io sono qui perché ho dominato NXT e ora domino anche il Man Rostri. Forza, avanti a chi tocca. Ora voglio te, McIntyre. Invece non l'ha fatto. Ma no, ma se fosse, se fosse entrato in una faida normale, cioè ti faccio un esempio, contro chi era un gradino più sotto, l'avrei accettato è che lo fai contro Vabbè, il top per... cioè, ripeto e Style non l'ha fatto contro il top ma non è mia colpa sua però, lì. Se, se decidono di scriverlo lì eh, lo scrivono lì anche per me era meglio a, 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 a risultato visto che avesse debuttato nel 24-7 anche per me però nel momento esatto in cui debutta per me poteva essere un personaggio che poteva spaccare con la storia giusta e invece non c'è stata la storia non c'è stato nulla no. per me se tu ti presenti con i gall- dal nulla con i galloni di primo s- per poter essere i galloni di- del primo sfidante a quel- su quel Roma Reigns devi avere una storia dietro che è... cioè, ha fatto fatica allora, te, la metto Dru- in un'altra maniera, te la metto in un'altra maniera Cody Rhodes è andato via che era Stardust ok, okay. è tornato da nulla a Brest e Mania lasciamo stare l'AW non esiste l'AW quella WWE. ok Ok, arriva e sfida Seth Rollins a Brest in Mania, ma può vincere. Può, allora, dal momento che start, la, 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 storia, la, la, storia, la storia lì è stata che lui, che, che lui vince perché Seth Rollins non sapeva chi era l'avversario. Sì, okay, e infatti vabbè. dopo a Brest in Mania Backlash fanno la rivincita e tutto, però visto che ad analizzare il momento... Comunque anche Cody non l'hanno messo contro Roman Reigns, l'hanno messo contro Seth Rollins, che ha un gradino più sotto. Vabbè, dai, si parla di un mostro. Sì, però... Non l'hanno messo contro Baron Corbin o, o che ti posso dire lo stesso Kevin Owens in questo momento. <ride> Basta fare come Mazzari, te, Mas. <ride> allora, guarda, visto che fai proprio come Mazzari, cambiamo un argomento. Bailey e le damage control. Ah, oh my god, veramente, eh, no, de, te, cioè te pensa a me, poi si era fatto quanto, un mese prima, la lista delle nostre top 10 eh, della WWE, de, in generale del wrestling, io due, due ragazze ci avevo messe, una è io Sky, era al settimo posto e poi il primo posto ovviamente Bailey, dopo Takai non mi è mai dispiaciuta, mi è sempre garbata, te pensa a te, io... Cioè, io ho, ho, ho urlato di gioia quando è arrivata Bailey, poi ho sentito la musica di Dakota Kai, no, è tornata Dakota Kai, addirittura è rimessa lì, cioè ora che cazzo, ora, ora può succedere nient'altro, e mi sento suonare la musica di Io Sky, io ho perso la voce, cioè non, non riuscivo più a parlare, mi stavo toccando il cuore, stavo cadendo in ginocchio per, eh, per, perché non, non ce la facevo, dai, è incredibile, per me è stata una cosa incredibile, tralasciando tutto quello che c'è stato dopo, quello hanno fatto dopo, ma il ritorno lì in quel momento è stato uno degli oh my god più oh my god di sempre cioè da quando seguo il wrestling per me eh, proprio per il motivo personale uh, Find? oh my god anche per me per l'escalation uno perché sono abbastanza fan di Bailey due perché mi piace anche io Shirai io Sky in questo momento Dakota meno però va bene è stato bellino il presentarle così 
e il ritorno di Bailey per me è una cosa che volevo da tanto tempo per me non lo nascondo l'ho sempre detto delle four horse women è quella che con me ha più appeal di tutti e mi mancava da morire poi si deve analizzare il dopo non mi interessa però quel momento lì per me è stato bello è stato non mi aspettavo che tornassi con una stable così eh, ben definita a livello caratteriale subito eh, dal primo impatto e quindi è oh my god anche per me torna una stella cioè torna una top star del femminile mh, con due una che si può fare un'altra buona performer quindi bene un gran bel momento poi sarà mi sembra bella cornice doc oh my god anche per me perché è una cosa che proprio non, non, non avrei mai pensato potessero che potesse tornare con questa stable baby quindi quello è, è proprio un eh, e tra l'altro io sky era davvero era davvero tornato in giappone ho pubblicato delle foto con Kairi negli ultimi giorni quindi cioè, da Kotakai era licenziata e non era proprio uscito niente, nessun rumore, proprio tenuto completamente segreto, quindi oh my god. Sì esatto, c'era anche io Sky in Giappone, se pensava non rinnovasse neanche con la WWE, le scale sono contratte e poi te la vedi boom a SummerSlam. No no, infatti è stato un, è stato un bel momento. Find, è il tuo momento. Beh, facile, oh my god, un, un ritorno che ti aspetti da mesi, da pay view dopo pay view, tutti sembrano tutti pay view quelli giusti per il ritorno, quindi poi automaticamente non ne è più uno, perché salta uno, salta l'altro, quindi anche per quanto potessero esserci voci, le voci c'erano da sei mesi, e poi a livello scenografico, i rumori, i suoni, le immagini, gli spotlight che si accendono qua e là, gli anni, il, i pupazzi umanizzati... Il, il pubblico che reagisce in quella maniera eh, tutta la scenografia una roba io credo anche da non fan a, a livello scenografico sia una roba un, uno, secondo me uno dei più belli allora per me è superiore anche a quello di Cody per quanto c'è stato di scenografico i White Rabbit per un mese cioè è stata una roba veramente in escalation di, di, di attesa però finché non lo vedevi Infatti il boato quando appare la sua faccia è come dire wow, è lui davvero. È stato un mese di escalation co- provato nei live show con la canzone di Jefferson Airplane. Eh, cioè è stata una roba mai vista. I QR code, indagare. Eh, un viaggio, è stato un viaggio culminato in quel momento lì in, in, in quello che per me è il ritorno dell'anno davanti a Cody che è stato meraviglioso. Ripeto, l'abbiamo messo lassù, all'unanimità. Però questo per me c'ha delle componenti in più, eh, sono di parte, lo so, magari appaio di parte, però eh, per me è veramente una roba rara da vedere, così ben impacchettata e così ben eh, elaborata. Ecco. Eh, Mas? Ti vado un po' contro, perché è vero, però questo, tutto ciò secondo me è l'esatta rappresentazione della frase l'attesa del piacere è essa stessa il piacere e per me è così per tutta la storia appunto come hai detto che è seguita tutta l'indagine il QR code, la canzone il canale youtube che aveva pubblicato 13 anni fa la canzone di White Rabbit e poi se ne riesce con un video e tutte queste cose eh, però il momento in sé certo non lo metto in basso lo metto in poesia e in movimento però Forse è stato aspettato anche troppo. Troppi sono stati gli indizi che hanno detto ok, e Wyatt non può essere nessun altro. E Non so... A voi da dire qualcos'altro? Perché mi scordo le cose? Non importa. <ride> per me è da poesia in movimento. Uh, sì, anche il fatto, per esempio, potrei metterlo... L'avrei messo leggermente più in basso in una categoria di mezzo fra boom e poesia in movimento se non mi avessero fatto finire Extreme Rules... Eh, cioè arrivare il logo in basso della fine del pay per view e poi invece è arrivato veramente con Riddle che festeggiava ancora sullo stage la vittoria di uno dei main event più brutti dell'anno eh, eh, ha risollevato anche un pay per view sicuramente bocciabile aggiungo Così. l'ultima cosa prima che parli il doc che è praticamente quello che dissi in live reaction eh, noi abbiamo una sfortuna tra virgolette a di viverle tutte queste cose no? andare a vedere QR code spiluccare 
prendere gli indizi, robe varie, cioè abbiamo eh, forse troppe informazioni. Immaginiamoci di essere un fan che guarda e poi chiude finché non vede la prossima puntata, no? Ecco, quella notte secondo me è arrivato una un, un scoppiata la bomba in casa perché Wyatt l'ha visto licenziare un anno fa, mh, una, se, QR Code l'ha visto solo chi li voleva vedere e chi andava a indagare e dal nulla si vede arrivare quella roba lì, secondo me questo nello universe, no? Che parla, parliamo spesso di universe da WWE che spesso è basic, è un fruitore molto meno invasato e approfondito di noi. Ecco, secondo me in quel, in quel target lì ha colpito ancora di più. È arrivato ancora di più lo shock. Doc? Sì, vado veloce, anche per me è oh my god, perché comunque però voglio aggiungere che il ritorno di Wyatt, cioè questo momento, guardando quello che poi c'è dopo, secondo me è la, è la cosa peggiore che, se, che ha fatto. È me, meno interessante quel ritorno con tutti i pupazzi che prendono vita così rispetto a quello che però ha fatto nelle settimane successive però è comunque da oh my god no no non c'è, non c'è altro da dire avete detto tutto voi e doc è il tuo momento questo Sasha e eh, Naomi che fa le valigie è molto difficile da, da valutare perché quello che cioè, quando ho preso la, la, la notizia e l'ho appresa prima di vedere la puntata è stato ma che cosa è successo? Quando poi ho scoperto cosa è successo che cioè, il momento dice ha fatto bene cioè, perché se avesse accettato di fare la, la carne da cannone per Ronda Rousey e per fare il più uno di Ronda Rousey avrei perso eh, il rispetto che ho per lei perché non può accettare un ruolo del genere non puoi trattare un main event in quel modo e quindi ha fatto benissimo ad andarsene. E invece sì che può. Potrebbe essere oh my god, però è un momento cioè, che a me non è che ha scioccato, anche perché l'aveva detto più volte che non avrebbe mai più accettato una cosa del genere. Ha mandato over Alexa Bliss, ha mandato over Charlotte, ha mandato over Bianca Belair. Cioè, ha fatto bene a dire basta. Dopo un po' bisogna dire basta, se no accetti che sei un personaggio secondario. Quindi, cioè, oh my god, boh, però non, cioè, il mio giudizio su quello è questo. E sul fatto in sé è quello. Non è stato un momento shock perché sapendo eh, poi che cosa è successo, cioè, è anche abbastanza chiaro che non, non, era sicuro che non, che, che non avrebbe mai più accettato un ruolo del genere, per cui errore di chi, la, di, di chi gliel'ha proposto. Quindi Finde? lo metto, cioè... Te vai in Oh My God, giusto Doc? Sì, lo mettiamo in Oh My God, nel senso del... Cioè, finalmente l'ha fatto, per quello. No, io la penso, di... ma lo sa già il Doc, ne abbiamo già parlato, io la penso diversamente. La frase che prendo io del Doc, su cui do il mio giudizio, è se non l'avesse fatto avrebbe accettato di, di, di fare il personaggio secondario. Mi viene da dire lo ha fatto Kevin Owens lo ha fatto lo starà facendo tuttora cioè, c'è Roman Reigns e poi eh, c'è gente che manda over chi deve andare over quindi a me dispiace per Sasha per nome perché l'aveva perso comunque sia eh, due personaggi importanti ovviamente Sasha di più eh, e l'abbiamo persa anche noi perché è un personaggio importante e Nomi lo stesso perché comunque sia nel suo la povera Naomi ha sempre fatto bene, ha sempre ben figurato eh, e tutto il resto. Quindi probabilmente abbiamo perso noi, però la, la situazione in sé, quando è successa, eh, se, e, e a noi è arrivato, se ne sono andate via perché eh, non accettavano la situazione, a me non, non piace questa cosa qui. Cioè, mh, durante uno show, ha mandato a monte uno show, cioè... Eh, ne parliamo, discutiamo poi nel caso non veniamo al prossimo show però non, non andiamo a eh, distorcere una card a un momento prima di andare in onda eh, è uno shock però è, è uno shock brutto cioè, mh, non riesco a dargli un voto obiettivo qui perché 
e anche la ginocchiata in faccia è uno shock l'abbiamo detto anche prima e lo my god è uno shock qui io vedo una cosa boh, non sappiamo nemmeno neanche tanto cioè fondamentalmente sì, eh, sappiamo queste cose ma non sappiamo nulla io la metto in un boom finto cioè la metto lì nel mezzo perché non, non, non riesco a, a prendere una posizione decisa eh, sulle motivazioni che sappiamo così cioè, se le motiva, se le, allora lo shock è negativo come dice Alfo, sono d'accordo perché la, la versione che ci è arrivata a noi è quella negativa della loro decisione cioè la loro decisione non è una bella decisione soprattutto nei confronti anche delle altre che eh, saltano al programma salta un po' deve essere rimescolato tutto quindi però non riesco a è la verità boh, non lo so non lo so quindi io le metto lì nel mezzo, ma senza boom, cioè sono lì ne- senza posizione, senza voto, ecco, senza... Non, non riesco a dargli nulla. Mas? Shock because. No, è veramente inaspettato, cioè una, ha generato tanto, a differenza del doc, io non me lo aspettavo, eh, ha generato tanto parlare tanto, e tanto movimento. E per me non può che non stare in oh my god in questo momento ci sta anche per, cioè, anche chiave, per un fatto sta. anche perché mettendolo in oh my god creeremo una scala simmetricamente perfetta al contrario stavo Come per dirlo per... io sì. Beh, stavo sì. per dirlo io quindi accontentiamo anche i maniaci della perfezione e dell'ossessivo e del disturbo ossessivo compulsivo dell'ordine e per me è in oh my god non solo per sono questo da... ovviamente ma anche per il motivo sono... che ho detto prima. No, no, ma sono d'accordo anch'io con voi, sta, per, quanto si... per quanto sia stato positivo, negativo, comunque ha generato uno shock eh, enorme. Allora, direi, visto che non, eh, non, sa... non, eh, non riesco a fare i sondaggi stasera, che la... per chi ci segue da YouTube ci scriva nei commenti l'ordine dell'Oh My God così ognuno e può noi crearsi e prima è che sono tanti eh, basta che uno scriva un numero da 1 a 10 e poi si guarda va... chi ha vinto va bene allora se noi, intanto, se noi intanto vogliamo far eh, far così eh, va... allora facciamo una cosa va bene. Dico, aspetta, diamo un minuto di tempo alla chat per scrivere un numero da 1 a 10, seguendo l'ordine della Tyre, quindi il numero 1 sarà Mandy, il numero 2 sarà Cody e così via da 1 a 10 intanto vi diamo un minuto di tempo da ora e voi scrivete i numeri, così si guarda chi vince, e noi intanto nel passa il minuto sistemiamo come vogliamo esatto, esatto, va bene eh, ginocchio in faccia direi che vada bene così sì cioè, nel senso che il karaoke no, è no, più no. ginocchio in faccia di tutti? Il karaoke è peggio di Mazzari. Karaoke è peggio, sì. Sì, ok, è il più ginocchio in faccia di tutti. Okay. Sì, infatti karaoke è più a destra. Bravo. Ok. Poi, quello sopra, ma che sto a vedere? Eh, io metterei, per esempio, Roman Reigns dall'altra parte completamente. Quindi è, più, è più verso il boom. Sì. E poi c'è che c'è Ezekiel, poi quello accanto che cos'era? Edge. 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 E anche Edge lo metterei più là, cioè non è che sì. deve andare troppo in basso. E più accanto a Roman Reigns se non oltre a Roman Reigns. Così? Eh, sì, poi che, che è quello? Ah, Austin Theory. Eh, che, per me, che parere incasso. personale, Austin Theory è il più ma che sto a vedere di tutti, però è un parere personale. Sì, infatti qui in mezzo Ezekiel è più verso il basso. Ah, ok, metti più verso il basso Ezekiel. Ok. Boom. Boom, eh, intanto ricordami che cos'è il primo. Eh, eh, la reunion no, dello sì. sì. Ah, la reunion dello sì. Per me sta in macchia, sto a vedere pieno quasi. <ride> cioè, più allora io vi dico, la, vi dico la mia di questa. Mm-hmm. Uno, due, tre... E quattro Guarda, io così. sono d'accordo con te e cambio solo stroma con MVP Dai, Mas. io sono d'accordo con te senza cambiare stroma con MVP Vabbè, il doc che è sparito così. 
poesie Doc, te... è molto semplice sì, no, va, bene, va bene così questo qui su invece il poesia in movimento metterai, io metterai l'IVA al primo posto insieme a Tiori Tiori quale dei due? Tiori quello con la valigetta ok e al terzo posto ci metterai la vittoria di Ronda il ritorno di Ronda sì. uh, più di forse, forse più così che un Dominic davanti no mm. per me Ronda l'impatto è stato più grosso Dominic porca miseria ma non vedevo l'ora che succedesse quindi così comunque lo lascereste io sì allora intanto abbiamo, so è finito il, a la il votazione conto. e ha vinto il 2 sì quindi Cody che, che entra nel Money in the Bank da infortunato vince. E al secondo posto allora, direi il Cody che ritorna a questo punto. Il Cody che ritorna, secondo, esatto. Secondo è arrivato Wyatt. Ah, vabbè, giusto. Il Fiend. Secondo è arrivato Wyatt e terzo Dai, è arrivato uh, il 10 e il, e il 7. No, sì, il 10 e il 7 al, secondo, al terzo Così. posto. Così. Sì, così e scriveteci anche voi per chi sta guardando la live di youtube eh, l'ordine magari dei primi come li avreste messi e qualche modifica che avrete fatto che modifica avreste fatto voi 